বিসমিল্লাহিম প্রিয় শিক্ষার্থীগণ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উপরে তোমাদেরকে আমি চারটে লেকচার শিটে ভাগ করে চারটে ক্লাস কমপ্লিট করে দেখিয়ে দিয়ে এসছি আজকে আমরা দুই থেকে শুরু করে দুই সাল পর্যন্ত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বিবিএ অনার্স ফার্স্ট ইয়ার এবং রিভিউ চ্যাপ্টার নামে সেকেন্ড ইয়ারেও এই চ্যাপ্টারটা অঙ্ক পরীক্ষায় আসে অতএব আমরা আজকে তোমাদেরকে দুই হাজার নয় থেকে নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক তিন দুই পর্যন্ত এই আটটি অঙ্কের সবগুলি প্রশ্ন ট্রাল ব্যালেন্স এবং অ্যাডজাস্টমেন্টের তথ্যগুলির বিস্তারিত আলোচনা করে দেব যাতে তোমরা এই অঙ্কগুলি একবার দুইবার দেখার পরে অনায়াসি তুমি অঙ্কগুলি সমাধান করতে পারো গত ক্লাসে আমরা দুই থেকে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এই অঙ্কগুলির সমাধান তোমাদের দেখে এসছি আজকে আমি নয় থেকে শুরু করলাম উল্টা দিকে যাব নয় আট সাত এভাবে দেখো প্রথমেই দুই সালের অঙ্কটি আমরা আলোচনা করব দেখো প্রবলেম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বিবিএ অনার্স টু থাউজেন্ড নাইন দ্য ফলোইং ব্যালেন্স ওয়ার টেকেন ফ্রম দ্য বুকস অফ লিতা ট্রেডার্স অন থার্টি জুন টু অর্থাৎ দুই সালের তিরিশে জুনে তাদের অঙ্ক ট্রাল ব্যালেন্স দেয়া আছে আমরা জানি ট্রাল ব্যালেন্সটা দেয়া থাকে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য পিরিয়ড বছরের শেষে তাইলে বছর আমাদের শেষ হয়েছে থার্টি জুন টু থাউজেন্ড জুনে শেষ হয়েছে দুই এর তাইলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা বলতে পারি অঙ্কটা আমাদের শুরু করা হয়েছিল দুই এর ফার্স্ট জুলাইতে দুই হাজার আটের ফার্স্ট জুলাইতে অঙ্ক শুরু হয়েছে দুই হাজার নয়ের তিরিশে জুনে অঙ্ক শেষ হয়েছে তারপর একটু শিওর হওয়ার জন্য কনফার্ম হওয়ার জন্য আমরা রিকোয়ারমেন্টে কি বলেছে সেটা দেখব অন জুন থার্টি টু থাউজেন্ড নাইন দ্য নেসেসারি অ্যাডজাস্টমেন্ট ওয়ার ওই দুই হাজার নয়ের তিরিশে জুনের সমন্বয়গুলি ছিল এখন রিকোয়ারমেন্টে কি বলছে দেখো রিকোয়ার্ড মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট এখানে অবশ্য আর বলে নাই কোন তারিখের তা মানে বিগেনিংয়ের ডেটটা দেয়া নাই এখন আরও একটা জায়গা থেকে আমরা বিগেনিংয়ের ডেটটা কনফার্ম হতে পারি সেটা হলো ইনভেন্টরির সামনে অনেক সময় আমাদের বিগেনিং অব দ্য ইয়ার অর্থাৎ বিজনেসের বিগেনিং ডেটটা দেয়া থাকে এই অঙ্কটা তাও নাই তাইলে আমরা নর্মালি বুঝতে পারলাম যে তিরিশে জুন টু থাউজেন্ড যেহেতু ট্রাল ব্যালেন্স দেওয়া আছে এন্ড অব দ্য ইয়ার তাইলে আমাদের বিগিনিং অব দ্য ইয়ার ছিল ফার্স্ট জুলাই টু ফার্স্ট জুলাই টু এ বিগিনিং আর থার্টি জুন টু এন্ডিং এখন আসো ট্রাল ব্যালেন্সের এন্ট্রিগুলি আলোচনায় যাই অ্যাকাউন্টস রিসিভেবেল অ্যাকাউন্টস রিসিভেবেল কোথায় যায় আমরা জানি এটা কারেন্ট অ্যাসেট তাইলে ব্যালেন্স শিটের কারেন্ট অ্যাসেটে যাবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল আমরা নেব বিএসএর কারেন্ট অ্যাসেটে বিএসএর কারেন্ট অ্যাসেট গেল একটা দুই নম্বরে দেখো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল বিএসএর কারেন্ট অ্যাসেট বিএসএর কারেন্ট অ্যাসেটে যাবে দেখে নাও এরপরে তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল কোথায় যাবে বিএসএর কারেন্ট অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল এটা কারেন্ট অ্যাসেট আমরা কাজ করব বিএসএর কারেন্ট অ্যাসেট বিএসএর কারেন্ট অ্যাসেট এরপরে দেখো পার্সেস পার্সেস আমরা ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ গুড সোল্ড ওয়ার্কিং এ নেব অর্থাৎ ওয়ার্কিং নং দুই ডব্লু নং ওয়ার্কিং নং দুইয়ে নেব গেল আমাদের 
working now do you have a calculation of cost of goods sold as a memory could slow motion as they ask the minister to mother who's on a sister could this is working non do you have a they can now air for a allows for an collectable dips or that old bad dead reserve by old allows for that full dips it are all of the bus I follow it's a allows for uncollectable accounts or that on a day allows for some city on a day power not some city as a five thousand I got the put out on green some city put out on green some city put out on green some city I'm the Johnny put out on green some city the car joy balance sorry income statement there selling and distribution expenses and with the bad debt and new bad debt and new bad debt is of less old the old name ball when I'm not all way less existing provision name it about the water to return to the insurance city name income statement there we cry bank bond on some time to cause him with it I can be a color the couple tell you it I'm the selling and distribution expenses a beer for it a couple selling and distribution account a it okay I'm not be a core the couple tell a poor out on green sun city it okay I'm right existing bad debt provision name poor out on green sun city name I'm not be a core the couple पुरातन कुरीन संचिति नामे इतके अमना बियोग करे देखा बो इंग्लिश बोले एक्जिस्टिंग प्रोविशन पर डार्टफुल डेट या प्रोविशन पर बेड डेट बाय अलाउंस पर आन कलेक्टेबल अकाउंट्स पुरातन कुरीन संचिति नामे इतके अमना बियोग करे देखा बो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंटर मुद्दे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एर पर आशो इन्वेंटरी एक नंबर वार की गिने भी हम रहा है इन्वेंटरी मने प्रारम भी मुझुक पन्नो एडजस्टमेंट है जिता था के शेटा के बले एंडिंग इन्वेंटरी आ ट्रायल बन से जिता था के शेटा के बले बीगेनिंग इन्वेंटरी बीगेनिंग इन्वेंटरी इता के अमरा बैलेंस इते सॉरी एक नंबर वार क दूसरी नंबर वार की है हमरा एकदम ऊपर है बिगनिंग इन्वेंटरी ना में देखा बो एक ना शो फाइनेंशियल इतना बैलेंस इतना फिक्स्ड जैसे फाइनेंशियल अर्थात आर्बा पत्रों बैलेंस इतना फिक्स्ड ऐसे तो देखा बो बैलेंस इतना फिक्स्ड ऐसे तो देखा बो देखो मुने ऐसे कि ना फाइनेंशियल कोठा� बैलेंस इधर फिक्स्ड ऐसे तो देखा बो आ जो दी एडजस्टमेंट है डिप्रेसिएशन था के शेटा न्यू ईयर और तत करंट ईयर डिप्रेसिएशन आ ट्रायल बैलेंस एक तर डिप्रेसिएशन दवा से एक्यूमुलेटेड डिप्रेसिएशन ऑन फाइनेंशियल तले ट्रायल बैलेंस है डिप्रेसिएशन जितना हम रा जानी ट्रायल बैलेंस है एडजस्टमेंट है जो डिप्रेसिएशन बोल बे ये दुई टा एकत्र करे बैलेंस ही दे ऐसे थे क्या ऐसे दिखे फाइनेंस ऐसे थे क्या बियोग करे देवो आर एडजस्टमेंट इतना काज अब दुई बार आर एक बार इनकम स्टेटमेंट है ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है लिख बो एक पर यार शो बिल्डिंग इटा � accumulated depreciated trial balance as a balance it is a set to get what the building to get about about 
এটার উপরে অ্যাডজাস্টমেন্টে যে ডিপ্রিসিয়েশন বলবোটার কাজ হবে দুইবার একবার ইনকাম স্টেটমেন্টে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেসে লিখব আর একবার ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে বিল্ডিং থেকে পুরাতন অর্থাৎ অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন আগের যেটা ট্রাল ব্যালেন্সে দেওয়া আছে তিরিশ তিন লক্ষ টাকা এটার থেকে বাদ দিয়ে দেখাবো এটার সাথে একত্রে নতুনটা যোগ করে দুইটাকে একবারে বাদ দেব বিল্ডিং থেকে তাহলে আমরা ডিপ্রেসিয়েশন এবং অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসিয়েশনের কাজটা আগে নিয়মই করব এখন আসো গুডউইল গুডউইল একটা মূল্যবান সম্পদ এটা ব্যালেন্স শিটের ফিক্সড অ্যাসেট ব্যালেন্স শিটের ফিক্সড অ্যাসেট ব্যাড ডেটস এটা হলো পুরাতন পুরীন ট্রাল ব্যালেন্সের মধ্যে ব্যাড ডেট দেওয়া অর্থ হলো বিগত দিনগুলিতে আমাদের দেনাদার থেকে অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে আন কালেকটেবল ডেপস অর্থাৎ যত টাকা আমাদের অনাদায়ী ছিল আদায় করতে পারি নাই সেটা এটা যাবে ইনকাম স্টেটমেন্টের সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসের মধ্যে ইনকাম স্টেটমেন্টের মধ্যে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসে লিখব ইনকাম স্টেটমেন্টের সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসে যাবে ব্যাড ডেপস অর্থাৎ কুরিন বা অনাদায়ী পাওনা কুরিন বা অনাদায় পানা ইনকাম স্টেটমেন্টের সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসে যাবে এরপরে দেখো এরপরে দেখো স্যালারিস অ্যান্ড অ্যালাউন্স স্যালারি অফিস এক্সপেন্সেসে যাবে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস এটা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস তাহলে স্যালারিসটা আমরা লিখে দেই এটা যাবে অফিস এক্সপেন্সেসে এরপরে আসো ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস এটা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেসটা আমরা জানি নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেসটা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস দেখো ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেসটা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস এখন আমরা অপরিচালন ও ব্যয়ের ভিতরে দেখে আসছি ইন্টারেস্টটা আমরা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেসই যাই নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস এরপরে দেখো রেন্ট এক্সপেন্সেস স্যালারি এক্সপেন্সেস এই দুইটা অফিস এক্সপেন্সেস রেন্ট এবং স্যালারি কোথার রেন্ট বলা নাই অফিস না শোরুম তাহলে আমরা ধরে নেব এটা অফিসের রেন্ট স্যালারি তাহলে যদি শুধু স্যালারি থাকতো তাইলে আমরা লিখতাম অফিস এক্সপেন্সেস কিন্তু এখানে বলা আছে সেলসম্যান স্যালারি তাইলে এটা সেলিং এক্সপেন্সেস সেলসম্যান স্যালারি বললে আমরা বুঝব এটা সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস সেলসম্যান স্যালারি সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস সেলসম্যান স্যালারি যাবে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনে এরপরে দেখো ফ্রেট ইন এক নম্বর ওয়ার্কিং এ যাবে সরি দুই নম্বর ওয়ার্কিং এ আমরা ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ গুড সোল্ড যখন বের করব সেখানে আমরা এটা লিখব দুই নং ওয়ার্কিং এরপরে দেখো ডিভিডেন্ট ফান্ড এটা একটা ফান্ড যে কোন ধরনের রিজার্ভ বা প্রভিশন বা ফান্ড যে কোন ধরনের রিজার্ভ বা প্রভিশন বা ফান্ড ট্রাল ব্যালেন্সের মধ্যে যে কোন ধরনের রিজার্ভ বা প্রভিশন বা ফান্ড যদি থাকে তাইলে আমরা ওটাকে ডিভিডেন্ট যে কোনো ধরনের রিজার্ভ বা প্রভিশন বা ফান্ড পাইলে ওটাকে আমরা ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে দেখাবো যে কোনো ধরনের রিজার্ভ বা প্রভিশন বা ফান্ড 
যে কোনো ধরনের রিজার্ভ বা প্রভিশন বা ফান্ড যদি পাই আমরা তাহলে সেটা দেখাবো আমরা ব্যালেন্স শিটের লায়াবিলিটির সাইডে ওনার্স ইকুইটির অংশে ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে রিজার্ভ বা প্রভিশন বা ফান্ড যদি আমরা পাই তাইলে সেটাকে আমরা দেখাবো ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে ডিভিডেন্ড বা প্রভিশন এর ফান্ড যদি পাই জেনারেল রিজার্ভ ফান্ড স্টাফ প্রভিডেন্ট ফান্ড স্টাফ পেনশন ফান্ড সিঙ্কিং ফান্ড ফর রিডেমশন অফ ডিভেন্সার সিঙ্কিং ফান্ড ফর রিপ্লেসমেন্ট অফ এ নিউ মেশিন ইন প্লেস অফ এন ওল্ড মেশিন এই ধরনের যদি কোনো ফান্ড আমরা পাই তাহলে ফান্ডটা আমরা দেখাবো ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে এরপরে দেখো পরবর্তী এন্ট্রিটা সেলস সেলস এক নম্বর ওয়ার্কিং এ নেট সেলস এর ওয়ার্কিং এ তাইলে ওয়ার্কিং নং এক ক্যালকুলেশন আমি নেট সেলস এর ওয়ার্কিং এ নেব ইন্টারেস্ট ইনকাম ইন্টারেস্ট ইনকাম আমরা জানি এটা নন অপারেটিং ইনকাম ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস এ দেখাবো আর ইন্টারেস্ট ইনকাম কে নন অপারেটিং ইনকামে দেখাবো তাহলে ইন্টারেস্ট ইনকাম এটা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস না ইনকাম নন অপারেটিং ইনকাম এটা নন অপারেটিং ইনকাম ইন্টারেস্ট ইনকাম এটা নন অপারেটিং ইনকাম তারপরে দেখো বন্ডস পেয়াবেল অ্যাকাউন্টস পেয়াবেল বন্ডস পেয়াবেল এই জাতীয় এন্ট্রিগুলিকে আমরা দেখাবো ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে দেখো তাহলে আমরা অ্যাকাউন্টস পেয়াবেল এর পরে পাইলাম কি ক্যাপিটাল সিক্স থাউজেন্ড শেয়ার অফ টাকা হান্ড্রেড ইস যেহেতু এখানে শেয়ারের সংখ্যা দিয়ে দিছে তাহলে এটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি যৌথ মূলধনি কোম্পানি আবার রিটার্ন আর্নিং এর ব্যালেন্সও দেয়া আছে দেখো তাইলে এই অঙ্কটায় আমরা ওনার্স ইকুইটি নামে অ্যাকাউন্ট না করে আমরা অ্যাকাউন্ট করব রিটার্ন আর্নিং নামে রিটার্ন আর্নিং অ্যাকাউন্ট করব দেখো এখানে রিটার্ন আর্নিং অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে যে দেখো রিটার্ন আর্নিং স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ড এর থার্টি জুন টু থাউজেন্ড নাইন অর্থাৎ এখানে রিটার্ন আর্নিং এর ওপেনিং ব্যালেন্স নিয়ে আসছি ওপেনিং রিটার্ন আর্নিং বা রিটার্ন আর্নিং ব্যালেন্স অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য পিরিয়ড অ্যাড নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স লেস ডিভিডেন্ড পেইড তাহলে ক্লোজিং রিটার্ন আর্নিং বেরোলো দুই লাখ তেয়াত্তর হাজার পাঁচশো যেটা ব্যালেন্স শিটের একদম নিচে দেখাবো আমরা ক্লোজিং রিটার্ন আর্নিং ব্যালেন্স দুই লাখ ঠিক আছে রিটার্ন আর্নিং এর ক্লোজিং ব্যালেন্সটা আমরা ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে একবারে নিচে দেখাবো তাইলে এখন আসো আমাদের আবার ট্রাল ব্যালেন্সে ফিরে যাই ট্রাল ব্যালেন্সে আর কোনো এন্ট্রি বাকি ছিল না তাইলে নোটস পেয়াবেল যাবে কারেন্ট লাইবিলিটিস নোটস পেয়াবেল যাবে আমাদের ব্যালেন্স শিটের কারেন্ট লাইবিলিটিসে দেখে নাও নোটস পেয়াবেল যাবে ব্যালেন্স শিটের কারেন্ট লাইবিলিটিসে আর ক্যাপিটাল এবং রিটার্ন আর্নিং এটা দেখ প্রশ্নে দেয়া থাকার অর্থ হইল এটা কোম্পানি বেজ অঙ্ক এটার রিটার্ন আর্নিং অ্যাকাউন্ট না করে অ্যাকাউন্ট তৈরি হবে রিটার্ন আর্নিং অ্যাকাউন্ট না করে আমরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করব সরি ওনার সিকিউরিটি না করে আমরা অ্যাকাউন্ট করব রিটেন্ড আর্নিং অ্যাকাউন্ট করব 
রিটেন্ড আর্নিং তাহলে এখন আসো সমন্বয়গুলি অ্যাডজাস্টমেন্টগুলির কাজ দেখি দেখো প্রথমেই বলছে ওয়ান জুন থার্টিন টু থাউজেন্ড নাইন দ্য নেসেসারি অ্যাডজাস্টমেন্ট আর অ্যাস ফলোস আর অ্যাস ফলোস অ্যাস ফলোস মানে নিম্নমুরু দেখো ওয়ান জুন থার্টি ইনভেন্টরি অন হ্যান্ড যেটা সমাপনি মজুদ আমরা জানি সমাপনি মজুদের কাজ হবে একবার দুই নম্বর ওয়ার্কিংয়ে একদম নিচে কষ্ট অফ গুড শোল্ডার একদম নিচে বিয়োগ করে দেব আবার ব্যালেন্স শিটের কারেন্ট অ্যাসেটে দেখাব দুই নং ওয়ার্কিংয়ে যাবে এবং ব্যালেন্স শিটে আমরা কারেন্ট অ্যাসেটে দেখাব বৃদ্ধি করে তুমি বানাও আট হাজার টাকা আট হাজার টাকায় উন্নীত করো তাইলে দেখো আমাদের প্রথমে ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা কোথায় শো করেছি এটা দেখো ইনকাম স্টেটমেন্টে তাহলে অ্যালাউন্স ফর ডাট ফুডের সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসের ভিতরে দেখো অপারেটিং এক্সপেন্সেসে টোটাল সেলিং এক্সপেন্সেস আর টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এই যে টোটাল সেলিং আর টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দুইটা আমরা আলাদা ওয়ার্কিং করে দেখি আসছে এখানে দেখো ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ গুডস এরপরে ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ কস্ট অফ গুডস संचिति নতুন অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি আছে আট হাজার টাকা ওই যে অ্যাডজাস্টমেন্টে বলছে যে নতুন অনাদায়ী পাওনার সঞ্চিতি হবে এইট থাউজেন্ড সেজন্য আমরা এটাকে এইট থাউজেন্ড শো করেছি দেখো তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্টে আমরা কি দেখছি আবার দেখে আছো নতুন ডাট ফুল ডেট ছিল আট হাজার টাকা তাহলে ট্রাল ব্যালেন্সের ভিতরে আমাদের ব্যাড ডেট ছিল ষাট হাজার দেখো এই ট্রাল ব্যালেন্সের মধ্যে ব্যাড ডেপস এক্সপেন্সেস বা ব্যাড ডেপস ছিল ষাট হাজার সিক্সটি থাউজেন্ড অ্যাড অ্যাডজাস্টমেন্টে ব্যাড ডেট বলছে আট হাজার ব্যাড ডেট প্রভিশন এই ষাট হাজার যোগ অ্যাডজাস্টমেন্টের আট হাজার একটু দেখো দ্য অ্যালাউন্স ফর ডাট ফুল ডেটস ইস টু বি ব্রোড অফ টু এ ব্যালেন্স টাকা এইট থাউজেন্ড তাহলে নতুন ব্যাড ডেট প্রভিশন হবে আট হাজার টাকা দেখো তাহলে সিক্সটি থাউজেন্ড প্লাস এইট থাউজেন্ড সিক্সটি এইট থাউজেন্ড লেস ট্রাল ব্যালেন্সের মধ্যে পুরাতন কুড়ি সঞ্চিতি আছে কত এই যে অ্যালাউন্স ফর আনকালেক্টেবল ডেট সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন বিয়োগ হবে পাঁচ হাজার টাকা দেখো এই যে এখানে বিয়োগ করে দেখানো হয়েছে অ্যালাউন্স ফর ডার্ট ফুল ডেটস দেখো অ্যালাউন্স ফর আনকালেক্টেবল এক্সপেন্সেস পাঁচ হাজার বিয়োগ করলে থাকলো তেষট্টি হাজার এই কাজটা তুমি আলাদাভাবে এখানে ওয়ার্কিং করেও দেখাতে পারো অথবা তুমি 
আমাদের আগে অঙ্কগুলি নিয়ম অনুযায়ী এটাকে তুমি ব্যালেন্স শিটের সরি ইনকাম স্টেটমেন্টের যে অফিসিয়াল সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস দেখাতে পারো এইভাবেও যে করা যায় সেটা বোঝানোর জন্য আমি আলাদা আলাদা অঙ্কে আলাদা আলাদা নিয়ম দেখানোর চেষ্টা করেছি তুমি যদি মনে করো স্যার আমি আলাদা আলাদা নিয়মে করতে পারবো না মনে রাখতে সমস্যা হবে তুমি একটা নিয়মে করো সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস নামে ইনকাম স্টেটমেন্টের খরচের ভিতরে দেখাই দাও আবার অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেসটাকেও আলাদা যে ক্যালকুলেশন করে দেখানো যায় সেটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস তাহলে প্রথমে দেখো সেলিং এক্সপেন্সেস আমরা আলাদা ওয়ার্কিং করে দেখিয়ে নিয়ে আসছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস আলাদা ওয়ার্কিং করে দেখিয়ে নিয়ে আসছি তাহলে সেলস স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাউন্স আমাদের ছিল টু লাখ স্যালারি অ্যান্ড অ্যালাউন্স ছিল দুই লাখ স্যালারি অ্যান্ড অ্যালাউন্স ছিল আমাদের টু লাখ দুই লাখ তাহলে এটা ট্রাল ব্যালেন্স ছিল স্যালারি অ্যান্ড অ্যালাউন্স ট্রাল ব্যালেন্স ছিল স্যালারি অ্যান্ড অ্যালাউন্স টু লাখ অ্যাড এর সাথে আমরা যোগ করছি অ্যাক্রুড স্যালারি অ্যাডজাস্টমেন্ট বলছে স্যালারি বকেয়া আছে বিশ হাজার টাকা তাহলে বকেয়া বিশ হাজার টাকা যোগ করলে হয় দুই লাখ বিশ হাজার টাকা দেখো আমরা এখানে দুই লাখ বিশ হাজার টাকা শো করেছি তাহলে স্যালারি আগের আছে দুই লাখ অ্যাড নিউ হল বিশ হাজার তাহলে ডিউ দুই লাখ বিশ হাজার টাকা আমরা এখানে শো করেছি যে স্যালারি দুই লাখ বিশ হাজার টাকা এরপর রেন্ট এক্সপেন্সেস ট্রাল ব্যালেন্সেস ছিল সিক্সটি থাউজেন্ড এরপরে ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্সেস ফার্নিচার ছিল ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্সেস ফার্নিচার ছিল সাত হাজার পাঁচশো আর ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্সেস বিল্ডিং ছিল ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্সেস ফার্নিচার ছিল সাত হাজার পাঁচশো আর ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্সেস বিল্ডিং ছিল সত্তর হাজার ফার্নিচার ছিল সাত হাজার পাঁচশো আর বিল্ডিং ছিল সত্তর হাজার দুইটা মিলে আমাদের হইল সাতাত্তর হাজার পাঁচশো আলাদা যোগ করা হয় না সবগুলি টোটাল গ্রান্ট টোটাল করা হয়েছে দেখো তাহলে আমাদের সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এবং অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুইটাকেই আমরা আলাদাভাবে যোগ করে দুইটাকেই আমরা আলাদাভাবে ওয়ার্কিং করে বের করে টোটাল সেলিং তিরাশি হাজার টোটাল সেলিং এক্সপেন্সেস তিরাশি হাজার আর টোটাল সেলিং এক্সপেন্সেস আমরা দেখে এসছি কত তিরাশি হাজার আর টোটাল অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেস আমাদের তিন লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশো এই দেখো তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা এই দুইটা আলাদাভাবে ওয়ার্কিং করে ওয়ার্কিংয়ের যোগ পাল টোটাল সেলিং এক্সপেন্সেস তিরাশি হাজার টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তিন লাখ সাতাশি হাজার পাঁচশো গেল আমাদের এটা এখন যাও পরবর্তী অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাক্রুড স্যালারি অ্যাক্রুড ডিউ আউটস্ট্যান্ডিং আনপেইড পেয়াবেল অর্থ বকেয়া বকেয়ার আলাদা সিনোনিম ছিল আমরা একটা অঙ্কের ভিতরে তোমাদের এটা দেখে এসছি আবার আমি আলোচনা করে দিলাম অ্যাক্রুড অর্থ বকেয়া ডিউ অর্থ বকেয়া আউটস্ট্যান্ডিং অর্থ বকেয়া আনপেইড অর্থ বকেয়া পেয়াবেল অর্থ বকেয়া তাহলে বকেয়া স্যালারি বকেয়া বেতন বিশ হাজার একবার ইনকাম স্টেটমেন্টের অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বেতনের সাথে যোগ স্যালারির সাথে যোগ আবার ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে কারেন্ট অ্যাসেট ইন্টারেস্ট অ্যাক্রুড অন বন্ড বন্ডের সুদ বকেয়া তাহলে বন্ড তো লং টার্ম লাইবিলিটিস এটা সুদটা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেসে একবার দেব ইনকাম স্টেটমেন্টে নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস নামে একবার দেখাবো দেখো নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস দশ হাজার আর অ্যাডজাস্টমেন্টে বলছে ইন্টারেস্ট অ্যাক্রুড আছে দশ হাজার তাহলে দেখো ট্রাল ব্যালেন্সে আছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস টেন থাউজেন্ড দেখো ট্রাল ব্যালেন্সে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস নামে দেখাবো দশ হাজার আবার অ্যাডজাস্টমেন্টে বলছে ইন্টারেস্ট অন বন্ড দশ হাজার তার মানে ওই অ্যাক্রুড যে একবার বলছে প্রথমেই যে অ্যাক্রুড বলছে ওই অ্যাক্রুড দিয়ে বোঝানো হয়েছে বকেয়া বকেয়া স্যালারিকে বোঝানো হয়েছে আবার একই সাথে অ্যাক্রুড দিয়া বকেয়া সুদকেও বোঝানো হয়েছে বকেয়া বেতন এবং বকেয়া সুদ অ্যাক্রুড স্যালারি অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট তাহলে বকেয়া সুদ একবার ইনকাম স্টেটমেন্টে নন অপারেটিং এক্সপেন্সেসে 
একবার ইনকাম স্টেটমেন্টে নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস টেন থাউজেন্ড অ্যাড অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস টেন থাউজেন্ড যোগ করে বিশ হাজার দেখাবো সমন্বয়ের অ্যাডজাস্টমেন্টের বকেয়া দশ হাজারকে আবার দায় দিকে কারেন্ট লাইবিলিটিস এর মধ্যে দেখাবো যে ইন্টারেস্ট পেয়াবেল টেন থাউজেন্ড ইন্টারেস্ট পেয়াবেল টেন থাউজেন্ড এরপরে সমন্বয়টা দেখো ইনকাম ট্যাক্স আর ইস্টিমেটেড টু বি ফিফটি পার্সেন্ট অব দা ইনকাম বিফোর ট্যাক্স তাইলে এই এক টঙ্কুই আমরা এ পর্যন্ত পেলাম যেটাতে ইনকাম ট্যাক্সের এন্ট্রি আছে তাহলে দেখো আমরা যখন ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করব সেখানে নেট ইনকাম যা বের হবে টোটাল নেট ইনকাম যা বের হয়েছে এটার নাম দেবো নেট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স এই দেখো নেট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স কত ছয় লাখ চুরাশি হাজার পাঁচশো নেট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স ছয় লাখ চুরাশি হাজার পাঁচশো নেট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স ছয় লাখ চুরাশি হাজার পাঁচশো এর থেকে এই ইনকামেরই ফিফটি পার্সেন্ট আমরা ট্যাক্স দেব তাহলে ছয় লাখ চুরাশি হাজার পাঁচশো গুণন ফিফটি পার্সেন্ট তাতে ট্যাক্স বের হয় তিন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ তাহলে এটাকে আমরা ট্যাক্স নামে বাদ দেব লক্ষ্য করো আমরা এই একটা অঙ্ক এ পর্যন্ত পাইলাম ট্যাক্সের এন্ট্রি আছে অন্য অন্য একাধিক অঙ্কে আলোচনা করে আসছি যদি ট্যাক্স থাকে তাইলে আমরা ট্যাক্স বাদ দিয়ে বলবো নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স তাইলে নেট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স যা ছিল তার ফিফটি পার্সেন্ট আমরা ট্যাক্স বাদ দিলাম বাদ দিয়ে পেলাম নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স কত তিন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ এখন এই ট্যাক্স যেহেতু অ্যাডজাস্টমেন্টে বলছে তাহলে কাজ হবে দুইবার একবার আমরা এখানে নেট ইনকাম থেকে বিয়োগ করে দেখালাম আর একবার ব্যালেন্স শীটে দায় দিকে কারেন্ট লাইবিলিটিস এর মধ্যে লিখবো দেখো কারেন্ট লাইবিলিটিস এর মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স পেয়াবেল তিন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ ইনকাম ট্যাক্স পেয়াবেল তিন লাখ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ তাহলে ইনকাম ট্যাক্স পেয়াবেল যদি আমরা পাই তাহলে ওটার কাজ হয় দুইবার একবার নেট ইনকাম থেকে বাদ দিয়ে লিখবো নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স নেট ইনকাম বিফোর ট্যাক্স থেকে বাদ দিয়ে দেখবো নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স যেহেতু সমন্বয় বলছে অ্যাডজাস্টমেন্টে বলছে আর একবার ব্যালেন্স শীটের দায় দিকে কারেন্ট লাইবিলিটিস এর মধ্যে লিখবো নেট ইনকাম ট্যাক্স পেয়াবেল দেখো পরবর্তী অ্যাডজাস্টমেন্ট কি ছিল আর কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল না রিকোয়ারমেন্ট কি কি রিকোয়ারমেন্ট ছিল দেখো রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ার্ড মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট রিটেন্ড আর্নিং স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট আমরা ওদের রিকোয়ারমেন্টগুলি যেভাবে বলছে সেভাবেই আমরা কাজ করেছি দেখো এই অঙ্কটাতে আমরা ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ গুড সোল্ড ওয়ার্কিং করে নিছি ওপেনিং ইনভেন্টরি অ্যাড পার্সেস লেস পার্সেস ওপেনিং ইনভেন্টরির সাথে এই নেট পার্সেস এখানে না লিখলে চলবে দেখো ওপেনিং ইনভেন্টরি লিখে তারপর লিখছি পার্সেস লেস পার্সেস রিটার্ন থাকলে বাদ দিতাম পার্সেস ডিসকাউন্ট থাকলে বাদ দিতাম কিছুই না আচ্ছা প্রায় তিন এই দুইটা যোগ করলাম যোগ করে তার থেকে আমরা বাদ দেব এন্ডিং ইনভেন্টরি তাইলে আমাদের এই দুইটা যোগ করার পরে যে ব্যালেন্স আসছে তার থেকে বাদ দিলাম লেস এন্ডিং ইনভেন্টরি সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড বেরোলো কস্ট অফ গুড সোল্ড আর সেলসের জন্য আলাদা ওয়ার্কিং করা লাগে না কারণ শুধুই সেলস নামে দেওয়া আছে টোয়েন্টি লাইন আর কোনো এন্ট্রি ছিল না তাহলে সেলস লেস কস্ট অফ গুড সোল্ড ওয়ার্কিং লং দুই বাদ দিয়া আমাদের বেরোলো গ্রোস প্রফিট বা গ্রোস মার্জিন গ্রোস প্রফিট বা গ্রোস মার্জিন তাহলে গ্রোস প্রফিট বেরোলো কত টাকা দেখো এগারো লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার এটার নাম গ্রোস প্রফিট বা গ্রোস মার্জিন গ্রোস প্রফিট বা গ্রোস মার্জিন বা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এখন আসো এরপরে অপারেটিং এক্সপেন্সেস লিখে যেহেতু মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলছে তাইলে আমরা অপারেটিং এক্সপেন্সেস লিখে সেখান থেকে টোটাল সেলিং এক্সপেন্সেস আর ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস ওয়ার্কিং করে নিয়ে এসছি সেই দুটা লিখে দিলাম এরপরে টোটাল অপারেটিং এক্সপেন্সেস কত এই দুটা যোগ ফল আলাদাভাবে একটু শো করে দেখানো হয়েছে এই যে এই দুইটা যোগ করলে যোগ ফল দাঁড়ায় আমাদের কত চার লাখ চল্লিশ হাজার পাঁচশো এটা টোটাল অপারেটিং এক্সপেন্সেস নামে আমরা 
দেখালাম টোটাল অপারেটিং এক্সপেন্সেস নামে দেখালাম এরপরে টোটাল অপারেটিং ইনকাম কত হবে তাহলে টোটাল গ্রস প্রফিট থেকে অপারেটিং এক্সপেন্সেস বাদ দিলে টোটাল অপারেটিং ইনকাম বের হবে টোটাল অপারেটিং ইনকাম এই হেডিংটা না করলেও চলে করলে বেশি ভালো হয় টোটাল অপারেটিং ইনকাম দাঁড়াইল কত আমাদের অপারেটিং গ্রস প্রফিট ছিল এগারো লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তার থেকে আমরা অপারেটিং এক্সপেন্সেস চার লাখ চল্লিশ হাজার পাঁচশো বাদ দিলাম বাদ দেওয়ার পরে আমরা কি পাইলাম টোটাল অপারেটিং ইনকাম টোটাল অপারেটিং ইনকাম আমাদের বেরোল কত টাকা ছয় লাখ চুরানব্বই হাজার পাঁচশো লেস নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট অ্যাক্রুড অপারেটিং ইনকাম অপারেটিং ইনকাম আমাদের অঙ্কে ছিলই না অপারেটিং ইনকাম বলতে কোনো ইনকাম আমাদের সরি নন অপারেটিং ইনকাম বলতে কোনো এন্ট্রি ছিল না তাই সেই হেডিংটা আমাদের এখানে সরি আছে এখানে আছে অ্যাড নন অপারেটিং ইনকাম তাহলে ইন্টারেস্ট ইনকাম একটা আছে দশ হাজার এটা হলো নন অপারেটিং ইনকাম নন অপারেটিং ইনকাম নন অপারেটিং ইনকাম দেখো নন অপারেটিং ইনকাম আছে আমি স্লিপ অফ মাইন্ড বলে ফেলছি ছিল না নন অপারেটিং ইনকাম তাহলে নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস আর নন অপারেটিং ইনকাম যোগ বিয়োগ করার পরে আমরা পাইলাম নেট ইনকাম বিপদ ট্যাক্স নেট ইনকাম বিপদ ট্যাক্স তার থেকে ট্যাক্স বাদ দিলে আমরা পাবো নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স এরপরে রিটার্ন রানিং আমরা আগেই দেখে এসছি অপারেটিং ওপেনিং রিটার্ন রানিং অ্যাড নেট ইনকাম আফটার ট্যাক্স লেস ডিভিডেন্ড পেইড বেরোলো ক্লোজিং রিটার্ন রানিং এরপরে আমরা যখন ব্যালেন্স শিট তৈরি করছি প্রথম অ্যাসেটকে হেডিং করে অ্যাসেট থেকে আমরা বিয়োগ করে দিচ্ছি অ্যাসেট অ্যাসেটের ভিতরে কারেন্ট অ্যাসেট তারপরে আমরা লিখছি ফিক্সড অ্যাসেট কারেন্ট অ্যাসেট এরপরে আমরা লিখছি ফিক্সড অ্যাসেট এখানে আমরা লিখছি ফিক্সড অ্যাসেট ফিক্সড অ্যাসেট অর্থাৎ প্রপার্টি অ্যান্ড প্লান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট তাহলে ফার্নিচার লেস টোটাল অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন এরপরে বিল্ডিং লেস টোটাল অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রি দুইটা ডিপ্রি একত্রে যে ব্র্যাকেটে যোগ করা হয়েছে একটু দেখো দুইটা ডিপ্রিসিয়েশনকে ব্র্যাকেটে যোগ করে ট্রাল ব্যালেন্সের তাও এবং অ্যাডজাস্টমেন্টের তাও যোগ করে আমরা একবারে বিয়োগ করে দিছি টোটাল প্রপার্টি অ্যান্ড প্লান্ট ইকুইপমেন্ট বেরোলো আর ইনট্যাঞ্জেবেল অ্যাসেট অস্পর্শনীয় সম্পদ যেমন গুডউইল গুডউইলটা আমরা আলাদাভাবে শো করলাম টোটাল অ্যাসেট বেরোলো এর থেকে আমরা কারেন্ট লা এটা টোটাল অ্যাসেট দেখালাম এখন এর নিচে লাইবিলিটিস অ্যান্ড স্টক হোল্ডার ইকুইটি কারেন্ট লাইবিলিটিস স্যালারিস পেয়াবেল ইন্টারেস্ট পেয়াবেল ইনকাম ট্যাক্স পেয়াবেল আর লং টার্ম লাইবিলিটিস ভিতরে যাবে বন্ড পেয়াবেল অর্থাৎ টোটাল লাইবিলিটিস আসলো এখন স্টক হোল্ডার ইকুইটি যেহেতু এটা রিটার্ন রানিংয়ের অঙ্ক রিটার্ন রানিংয়ের অঙ্কে ক্যাপিটাল তো রিটার্ন রানিং অ্যাকাউন্টে নেওয়া যাবে না ক্যাপিটালকে আলাদা স্টক হোল্ডার ইকুইটি নামে হেডলাইন লিখে স্টক হোল্ডার ইকুইটি নামে হেডলাইন লিখে স্টক হোল্ডার ইকুইটি নামে হেডলাইন লিখে তার অধীনে ক্যাপিটালকে দেখাবো আর রিটার্ন রানিংয়ের ব্যালেন্সকে দেখাবো টোটাল অ্যাসেট সমান টোটাল লাইবিলিটিস গেল আমাদের দুই হাজার নয় সালের অঙ্কটার আলোচনা শিক্ষার্থী বন্ধুগণ দেখো আমরা এখন যাব দুই হাজার আট সালের অঙ্কটা দুই হাজার আট সালে যে অঙ্কটা আসছিল দেখো বিবিএ অনার্স টু থাউজেন্ড এইট দ্য ফলোইং ইজ দ্য ট্রাল ব্যালেন্স অব মেসার্স Sonia Traders as at December 31st, 2007. Message Sonia Traders trial, trial balance 31st December 2007. Building fixed asset. Furniture and fixers fixed asset. Purses do number working as a way. Sales at number working as a way. Tell you purses and sales do it a line a leaky. পার্সেস এর 
টাকা লেখা হয়েছে ডেবিট দিকে সেলস এর টাকা লেখা হয়েছে ক্রেডিট দিকে একই লাইনে বলছে আমরা যেটা কালার করে দিলাম এটা সেলস তাহলে সেল যাবে এক নম্বর ওয়ার্কিং এ পার্সেল যাবে দুই নম্বর ওয়ার্কিং এ ইনভেন্টরি এক এক দুই হাজার সাত অর্থাৎ এটা প্রারম্ভিক মজুদ আমরা জানি কস্ট অফ গুড সোল্ড বের করতে প্রথমেই একদম টপে উপরে লিখতে হয় বিগিনিং ইনভেন্টরি তাহলে এটা কস্ট অফ গুড সোল্ড বের করতে উপরে লিখব অ্যালাউন্স ফর ডার ফুল ডেটস পুরাতন কুরিন সঞ্চিতি অর্থাৎ ইনকাম স্টেটমেন্টের অফিস সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস এর মধ্যে ব্যাড ডেটস অ্যান্ড নিউ ব্যাড ডেটস যোগ করে লেস এক্সিস্টিং প্রভিশন নামে এটা বিয়োগ করে দেখাতে হবে এরপরে দেখো লোন লোন টেন পার্সেন্ট লোন এক সাত দুই হাজার সাত অর্থাৎ আমরা লোনটা গ্রহণ করেছি দুই হাজার সাত সালের জুলাই মাসের এক তারিখ আমাদের অঙ্ক শেষ হবে দুই হাজার সাত সালের ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ তাইলে লোনটা গ্রহণ করা হয়েছে ছয় মাসের জন্য লোনের উপরে সুদ হবে ছয় মাসে তাহলে ছয় মাসে যত টাকা সুদ বের হয় ওইটা একবার নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস নামে ইনকাম স্টেটমেন্টে নেব আর একবার ব্যালেন্স শিটে দায় দিকে কারেন্ট লাইব্রেটিসে নেব আর অরিজিনাল লোন যে টাকাটা আছে এটা ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে লং টার্ম লাইব্রেটিস এর ভিতরে নেব দেখো অবশ্য এটা যে লং টার্ম না শর্ট টার্ম উল্লেখ নাই আমরা এটা শর্ট টার্ম লাইব্রেটিসে নিলেও অঙ্কটা হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কারেন্ট অ্যাসেটে নেব অ্যাকাউন্টস পেয়াবেল কারেন্ট লাইবিলিটিস এ নেব স্যালারিস এক্সপেন্সেস ইনকাম স্টেটমেন্টে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে নেব অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সেস ইনকাম স্টেটমেন্টের সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসে নেব তারপরে ক্যারেজ আউটওয়ার্ডস বহি পরিবহন মাল বিক্রি করে বিক্রিত মাল ক্রেতাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়াকে বলে ক্যারেজ আউটওয়ার্ডস অর্থাৎ বহি পরিবহন এটা বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ তাইলে ইনকাম স্টেটমেন্টের সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনে লিখব স্টোর এক্সপেন্সেস এটাও বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ ইনকাম স্টেটমেন্টের সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনে লিখব জেনারেল এক্সপেন্সেস সাধারণ খরচ ইনকাম স্টেটমেন্টের অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে লিখব রেন্ট ইনকাম এটা নন অপারেটিং ইনকাম ভাড়া প্রাপ্তি ইনকাম স্টেটমেন্টের নন অপারেটিং ইনকাম নামে আমরা যোগ করে দেব ইনকাম স্টেটমেন্টে নন অপারেটিং ইনকাম নামে এটা আয়ের সাথে যোগ করব ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস অফিস এক্সপেন্সেস দেখাবো ইনকাম স্টেটমেন্টে টেন পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট অরিজিনাল বিনিয়োগকে আমরা ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেটে দেব এটা ফিক্সড অ্যাসেটের ভিতরে দিয়ে দেব আর এর উপরে যে দশ পার্সেন্ট সুদ বের হবে সুদটাকে ইন্টারেস্টকে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে নন অপারেটিং ইনকামের সাথে যোগ করে দেব আবার ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে কারেন্ট অ্যাসেটে দেব সোনিয়া ক্যাপিটাল অ্যান্ড ড্রয়িং ক্যাপিটাল এবং ড্রয়িং এই দুইটি নিতে হয় ওনার্স ইক্যুইটি অ্যাকাউন্টে এই অঙ্কটাই ওনার্স ইক্যুইটি অ্যাকাউন্ট হবে রিটার্ন আর্নিং না কারণ রিটার্ন আর্নিং এর কোনো তথ্য অঙ্কে দেয়া নাই তাহলে এই ক্যাপিটাল এবং এই ড্রয়িংস আমরা জানি ওনার্স ইক্যুইটিতে লিখতে হয় ক্যাপিটাল অ্যাট নেট ইনকাম লেস ড্রয়িংস ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এটা কারেন্ট অ্যাসেটে লিমো ব্যালেন্স শিটে যাও অ্যাডজাস্টমেন্টে এন্ডিং ইনভেন্টরি was valued to lakh 25000 who is included who is included who is included zahar moddhe jukto ache goods worth worth of the mullo taka 25000 25000 taka mulloer mal jukto ache sold but not yet delivered to the purchaser ba customer ortat jader kache ponno bikri korchi tader ke 25000 takar mal ekhono delivery dei nai amra onek shomoy বাজারে গিয়ে কোনো একটা প্রোডাক্ট ক্রয় করে ওই দোকানকে বলি দোকানিকে বলি যে তোমার কাছেই পণ্যটা থাক আমি অন্য অন্য বাজার করে যাওয়ার পথে তোমার এটা নিয়ে যাব তাইলে এটাকে ওই ধরনের এন্ট্রির ভিতরে আমরা আখ্যায়িত করব তাহলে এন্ডিং ইনভেন্টরি ওই দোকানি টোটাল সমাপনি মজুদ আছে দুই লাখ পঁচিশ কিন্তু সে হিসাব করবে এর মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকার পণ্য সোল্ড বাট নট ডেলিভার তাইলে ওটা মোটেও ওই দোকানির এন্ডিং ইনভেন্টরি নয় তাহলে এটার জন্য কাজ হবে আমরা জানি এন্ডিং ইনভেন্টরি কাজ হয় ইন কস্ট অফ গুড সোল্ড বের করতে ওখানে আমরা একদম নিচে বিয়োগ করি এন্ডিং ইনভেন্টরি সেখানে আমরা বিয়োগ করার সময় এন্ডিং ইনভেন্টরি দুই লাখ পঁচিশ হাজার ব্রাকেটের ভিতরে পঁচিশ হাজার বিয়োগ করে এন্ডিং ইনভেন্টরি দেখাবো দুই লাখ আবার ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে কারেন্ট অ্যাসেটেও দেখাবো দুই লাখ অর্থাৎ গুড সোল্ড বাট নট ডেলিভার এর জন্য কাজ হয় 
ইনকাম স্টেটমেন্ট অর্থাৎ কস্ট অফ গুড সোল্ডে ক্লোজিং ইনভেন্টারি থেকে বাদ ব্যালেন্স শিটে কারেন্ট অ্যাসেটে ক্লোজিং ইনভেন্টারি থেকে বাদ তাহলে গুড সোল বাদ না ডেলিভার কাজ হবে ক্লোজিং ইনভেন্টারি থেকে দুই জায়গাতেই বাদ কস্ট অফ গুড সোল বাদ ডেলিভার গুড সোল বাদ না ডেলিভার গুড সোল বাদ না ডেলিভার পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে কিন্তু ডেলিভারি দেওয়া হয় না সরবরাহ করা হয় না তাহলে এই ধরনের এন্ট্রির কাজ হবে ক্লোজিং স্টক থেকে বাদ আমরা জানি ক্লোজিং ইনভেন্টারি দুই জায়গায় যাবে তাহলে দুই জায়গাতেই বাদ তাহলে দেখে এসো আমরা কোথায় কোথায় কাজ করছি দেখো কস্ট অফ গুড সোল যখন আমরা লিখছি ক্লোজিং ইনভেন্টারি দুই লাখ পঁচিশ হাজার লেস কস্ট অফ গুড সোল বাট নট ডেলিভার্ড যে গুড সোল বাট নট ডেলিভার্ড বাদ দিয়ে দিচ্ছি কত পঁচিশ হাজার থাকলো দুই লাখ যাও ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে কারেন্ট অ্যাসেটে এন্ডিং ইনভেন্টরি আমরা লিখছি দুই লাখ পঁচিশ হাজার লেস আন ডেলিভার্ড স্টক লেস আন ডেলিভার্ড স্টক মানে মাল বিক্রি করছি কিন্তু এখনও ডেলিভারি দেয় নাই তাহলে কাজটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ যে গুড সোল বাট নট ডেলিভার কাজ হবে দুই জায়গাতেই ক্লোজিং স্টক থেকে বা দুই জায়গাতেই ক্লোজিং স্টক থেকে বা দুই জায়গাতেই ক্লোজিং স্টক থেকে বা অর্থাৎ কস্ট অফ গুড সোল্ড এবং কারেন্ট আছে দুই জায়গাতেই ক্লোজিং স্টক থেকে বিয়োগ করে দেখাতে হবে যাও দুই নম্বর অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্রিয়েট সরি ক্রেডিট সেল টাকা টু থাউজেন্ড হ্যাজ নট বিন রেকর্ডেড ইন দ্য বুক দুই হাজার টাকার মাল ধারে বিক্রি কিন্তু হিসাবের খাতায় রেকর্ড করা হয় নাই হিসাবভুক্ত হয় নাই তাহলে ধারে বিক্রির কাজ হয় বিক্রয়ের সাথে যোগ দেনাদারের সাথে যোগ বিক্রয়ের সাথে যোগ দেনাদারের সাথে যোগ বিক্রয় মানে সেলসে যোগ দেনাদার মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেলে যোগ তাহলে আমরা কষ্ট অফ সরি নেট সেল বের করতে সেলসে যোগ করব সেলস অ্যাড আনরেকর্ডেড সেলস আবার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে কারেন্ট অ্যাসেটে দেখো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল অ্যাড আনসোল্ড আনরেকর্ডেড গুডস পঁচিশ হাজার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সরি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যোগ আনরেকর্ডেড সেলস ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাট আনরেকর্ডেড সেলস দুই হাজার গেল আমাদের এটা যাও তিন নম্বর অ্যাডজাস্টমেন্টে কি বলছে দেখি সোনিয়া সোনিয়া হলো প্রোপাইটর মালিক হ্যাজ উইথ ড্রোন গুডস ওর্থ ওর্থ শব্দের অর্থ মূল্য ওর্থ টাকা থ্রি থাউজেন্ড ফর হার পার্সোনাল কনজামশন অফ হুইজ দেয়ার ইজ নো রেকর্ড ইন দ্য বুকস অর্থাৎ মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তিন হাজার টাকার পণ্য উত্তোলন করে নিয়ে গেছে যার কোনো রেকর্ড হিসাবের খাতায় রাখা হয় নাই তাহলে তোমরা লক্ষ্য করেছ কষ্ট অফ গুড সোল বের করতে গিয়ে আমরা কিন্তু লিখছি গুড সোল সরি মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন গুডস টেকেন বা গুডস উদ্রন বাই দ্য প্রোপাইটার বা পার্সোনাল ইউজ সেখানে কি কাজ করছিলাম আমরা কষ্ট অফ গুড সেল বের করতে পার্সেস থেকে বিয়ে করে দিছি আবার এটা যেহেতু সমন্বয় বলছে উত্তোলন তাইলে ব্যালে ওনার সিকিউরিটি অ্যাকাউন্টে ড্রয়িংসের সাথে যোগ করে দেব তাহলে কাজ হবে কি পার্সেস থেকে বাদ ড্রয়িংসে যোগ 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 দ্য গুডস উইথড্রন বাই দ্য প্রোপাইটার বা ওনার ফর পার্সোনাল ইউজ কাজ হবে কি পার্সেস থেকে বাদ ড্রয়িং সেজো তাহলে আমরা জানি পার্সে যায় কষ্ট অফ গুড সোল্ড হয় সেখান থেকে বাদ আবার ড্রয়িং যায় ওনার সিকিউরিটি অ্যাকাউন্টে সেখানে যোগ গেল আমাদের এটা রাইট অফ রাইট রোড রিটার্ন অর্থাৎ মুছিয়ে দাও টাকা সিক্স থাউজেন্ড অ্যান্ড ব্যাড ডেট অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে ছয় হাজার টাকা নতুন করে কুড়িন হয়েছে অনাদায়ী হয়েছে এটা বাদ দিয়ে দাও অ্যান্ড মেক অ্যালাউন্স ফর ডার টু ডেটস অ্যাট ফাইভ পার্সেন্ট অন রিমেইনিং 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 অর্থ অবশিষ্ট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেলের উপরে আরও ফাইভ পার্সেন্ট সঞ্চিতি ধরো তাহলে দেখো আমরা ব্যালেন্স শিটে গিয়া অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল যা আছে দেখো ব্যালেন্স শিটে গিয়া আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল যা আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল থেকে আমরা এই জিনিসটার কাজ দেখিয়ে আসি দেখো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল অ্যাড আনরেকর্ডেড সেল ছিল একটা তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল অ্যাড আনরেকর্ডেড সেল এটা যোগ করলাম তাহলে তিন লাখ যোগ দুই হাজার তিন লাখ দুই হাজার লেস ব্যাড ডেপস এই যে ছয় হাজার টাকা আমরা পাবো না এই ছয় হাজার টাকা বিয়োগ করে দিই বিয়োগ করার পরে রিমেইনিং অবশিষ্ট আর যা আছে অবশিষ্ট আছে দুই লাখ ছিয়ানব্বই হাজার এই দুই লাখ ছিয়ানব্বই হাজারের উপরে আমরা নতুন করে ফাইভ পার্সেন্ট ব্যাড ডেপ প্রভিশন ধরবো 
দুই লাখ ছিয়ানব্বই এর উপরে নতুন করে ফাইভ পার্সেন্ট আমরা ব্যাড ডেট প্রভিশন ধরবো তাহলে এখানে দেখো আমি ব্র্যাকেটে দেখিয়ে দেই দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার গুণন ফাইভ পার্সেন্টেজ দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার গুণন ফাইভ পার্সেন্ট গুণন ফাইভ পার্সেন্ট তাতে বের হয় চোদ্দ হাজার আটশো এই চোদ্দ হাজার আটশো টাকা আমরা আবার নিউ অ্যালাউন্স ফর ডার্কফুল ডেট ফ্রমে বিয়োগ করে দিলাম বিয়োগ করার পরে আমাদের থাকলো কত অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আর থাকলো আমাদের চোদ্দ হাজার আটশো আমরা ফাইভ পার্সেন্ট সমান বিয়োগ করে দিলাম বিয়োগ করার পরে আমাদের থাকলো দুই লাখ একাশি হাজার দুইশো যোগ বিয়োগটা তোমরা একটু ক্যালকুলেটারে দেখে নিবে দেখেন একাধিক এন্ট্রি আলোচনা করতে গিয়ে হয়তো কোনো জায়গায় আমি কোনো একটা এন্ট্রির এই ফিগারগুলি একটু কম বেশ লেখা হয়ে গেছে অথবা কোনো একটা ফিগার ওই যে কম্পিউটারের চাপ পরে শূন্য কাটা পড়ে গেছে অথবা একটু উপর নিচে হয়ে গেছে এটা তোমরা দেখে নিবে ফিগারটা আমার মূল ফ্যাক্টর না আমার মূল ফ্যাক্টর হলো আমি এন্ট্রিগুলি আলোচনা করছি তোমরা এন্ট্রিগুলি বুঝে নাও এখন দেখো ইন্টারেস্ট অন সরি আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টে যাব অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার চার গেল পাঁচ নম্বর রেন্ট নট ইয়েট রিসিভ অ্যামাউন্টিং টু টাকা টুয়েলভ থাউজেন্ড নট ইয়েট রিসিভ মানে এখনো পর্যন্ত পাই নাই আমরা রেন্ট ভাড়া যত টাকা পেয়েছি তার সাথে আরও বারো হাজার টাকা পাবো এখনো পাই নাই যেহেতু আমার পাওনা টাকা ওই জন্য নন অপারেটিং ইনকামের ভিতরে রেন্ট ইনকাম নামে এটা যোগ করে দেব ইনকাম আবার ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে কারেন্ট অ্যাসেটে দেখাবো যে রেন্ট রিসিভ অ্যাবেল তাহলে দেখো ইনকাম স্টেটমেন্টে নন অপারেটিং ইনকামের ভিতরে আমরা এটাকে দেখে এসেছি এই যে রেন্ট রেভিনিউতে ইনকাম ফ্রম নন অপারেটিং ইনকাম দেখো আদার এক্সপেন্সেস এটা ছিল আদার রেভিনিউ ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্রু ইনভেস্টমেন্টের বকে আসু এই দেখো এখানে আমরা দেখে এসেছি এটা রেন্ট এটা আমাদের রেন্টটা ছিল রেন্ট ইন্টারেস্ট অন রেন্ট ইন্টারেস্ট অন রেন্ট ছিল আমাদের রেন্টটি তাইলে নন অপারেটিং নন অপারেটিং রেন্ট ইনকাম এই যে রেন্ট ইনকাম এই যে আদার রেভিনিউ অ্যান্ড গেইন এই যে নন অপারেটিং অথবা আদার রেভিনিউ একই অর্থ নন অপারেটিং বা ইনকাম ফ্রম নন অপারেটিং অথবা আদার রেভিনিউ একই অর্থ নন অপারেটিং ইনকাম নন অপারেটিং ইনকাম অথবা আদার ইনকাম নন অপারেটিং ইনকাম অথবা আদার ইনকাম অথবা আদার রেভিনিউ অ্যান্ড গেইন তাহলে এই হেডিং এর অধীনে এটা চলে আসছে দেখো তাহলে রেন্ট ইনকাম অ্যাট রেন্ট আউট স্ট্যান্ডিং বকে আছে কত বারো হাজার বারো হাজার বারো হাজার তাহলে দেখো অ্যাডজাস্টমেন্টটা ছিল রেন্ট নট ইয়েট রিসিভ টাকা টুয়েলভ থাউজেন্ড সেই সেটা আমরা এখানে দেখালাম এই যে নন অপারেটিং ইনকামে রেন্ট ইনকাম অ্যাট আউট স্ট্যান্ডিং বা রেন্ট আউট স্ট্যান্ডিং বকে আর রেন্ট দেখতে পেয়েছ বকে আর রেন্ট এখন আসো এরপরে অ্যাডজাস্ট আবার এটা কারেন্ট অ্যাসেটে চলে যাবে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটের ভিতরে নিয়ে যাও ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে কারেন্ট অ্যাসেটে দেখাও নন অপারেটিং ইনকাম যেটা ছিল তাহলে ইন্টারেস্ট এটা হল কারেন্ট অ্যাসেটে যাবে কারেন্ট অ্যাসেটের ভিতরে দেখো যে কারেন্ট অ্যাসেট টুয়েলভ থাউজেন্ড রেন্ট রিসিভ অ্যাভেল টুয়েলভ থাউজেন্ড রেন্ট রিসিভ অ্যাভেল টুয়েলভ থাউজেন্ড নন অপারেটিং ইনকামে গেছে আবার কারেন্ট অ্যাসেটে গেছে এরপরে দেখো সমন্বয়টা কি ছিল অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট অন অ্যামাউন্ট অফ টাকা এত সুদ বকে আছে তাহলে একবার নন অপারেটিং এক্সপেন্সেসে আমরা দেখাবো পঁচিশশো টাকা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস দেখো এই যে আদার এক্সপেন্সেস বা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস আদার এক্সপেন্সেস বা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস একই অর্থ তাহলে একবার নন অপারেটিং এক্সপেন্সেসে আমরা দেখাবো 
আবার ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে যে ইন্টারেস্ট অন লোন এখানে দেখে এসছি আমরা আবার ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে আমরা দেখাবো কারেন্ট লাইব্রেরিজ ইন্টারেস্ট অন লোন ইন্টারেস্ট অন লোন কারেন্ট লাইব্রেরিজ দেখো ইন্টারেস্ট অন লোন টু ইন্টারেস্ট অন লোন ইন্টারেস্ট অন লোন ইন্টারেস্ট অন লোন দেখতে পেয়েছ এরপরে দেখো আর কি সমন্বয় আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট আর কি আছে ফার্নিচার অ্যান্ড ফিটিংস টু বি ডিপ্রেসিয়েট ফাইভ পার্সেন্ট এটা আমরা একাধিক অঙ্কে আলোচনা করে এসেছি ফার্নিচার অ্যান্ড ফিটিংস ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে ফিক্সড অ্যাসেটে লিখে লেস ডিপ্রেসিয়েশন আবার এই ডিপ্রেসিয়েশনটা যেহেতু অ্যাডজাস্টমেন্টে আছে ইনকাম স্টেটমেন্টের অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দেখাও ইন্টারেস্ট অন ফার্নিচার আমাদের প্রশ্নে কি কি করতে বলছে রিকোয়ারমেন্টগুলি আর একবার দেখে নাও আমাদের প্রশ্নে বলেছিল মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ড ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট আমরা ঠিক সেভাবেই কাজগুলি করে এসেছি তাহলে দুই সালের অঙ্কটা আমরা শেষ করলাম শিক্ষার্থী বন্ধুগান এখন যাও দুই সালের অঙ্কটাতে দেখো আমাদের প্রশ্নে কি ছিল এবং কি করতে বলছে প্রশ্ন ছিল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অনার্স টু থাউজেন্ড সেভেন দ্য ফলোইং ব্যালেন্স ওয়ার টেকেন ফ্রম দ্য বুকস অফ সম্পা ট্রেডার্স অন থার্ড ইন জুন টু থাউজেন্ড সেভেন দ্য জুনে অঙ্ক শেষ দেখো এবং রিকোয়ারমেন্ট কি ছিল কি কি করতে বলছে রিকোয়ারমেন্ট মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট রিটেন ডাইনিং রিটেন ডাইনিং মানে অঙ্ক নিচ্ছে এই কোম্পানি বেস এখানে ক্যাপিটাল স্টক আছে রিটেন ডাইনিং এর ব্যালেন্স টোটাল ব্যালেন্স এর দেওয়া আছে তাইলে এখন আসো আমরা প্রশ্নে যাই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কারেন্ট অ্যাসেটে যাবে পার্সেস দুই নম্বর ওয়ার্কিং কস্ট অফ গুডস হোল বের করতে নেব অ্যালাউন্স ফর আনকালেক্টেবল অ্যাকাউন্টস অর্থাৎ পুরাতন কুড়িন সঞ্চিতি ইনকাম স্টেটমেন্টের অফিস সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সে যায় লেস এক্সিস্টিং প্রভিশন নামে ব্যান্ডেড এক্সপেন্সেস থেকে বিয়োগ করে দেখাবো ইনভেন্টরি প্রারম্ভিক মজুত দুই নং ওয়ার্কিংয়ে অর্থাৎ কস্ট অফ গুডস হোল বের করতে নিয়ে যাব একদম উপরে লিখতে হয় ফার্নিচার ফার্নিচার একটা ফিক্সড অ্যাসেট ব্যালেন্স শিটের ফিক্সড অ্যাসেটে লিখব লেস অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্টি ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে ফিক্সড অ্যাসেট থেকে এটা শুধু একবারই বিয়োগ করে দেবো ট্রাল ব্যালেন্স আর অ্যাডজাস্টমেন্টে যেটা থাকবে ওটাকে একবার ইনকাম স্টেটমেন্টে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেস দেবে তা লিখে আসব আর একবার ব্যালেন্স শিটে এই ফার্নিচার থেকে বিয়োগ করে দেখাবো অথবা এই ট্রাল ব্যালেন্সের অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্টি আর অ্যাডজাস্টমেন্টের ডিপ্টি দুইটা অ্যাড করে যোগ করে তারপরে ফার্নিচার থেকে একবারে বাদ দিলেও হবে বিল্ডিং লেস অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্টি একইভাবে কাজ হবে বিল্ডিং যাবে ব্যালেন্স শিটের ফিক্সড আছে অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্টি বিল্ডিং থেকে বিয়োগ করে দেখাবো অ্যাডজাস্টমেন্টের টাও একইভাবে একবার ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখিয়ে আসবো আর একবার ব্যালেন্স শিটে বিল্ডিং থেকে বিয়োগ দেব গুডউইল এটা ইন ট্যাঞ্জাবেল অ্যাসেট নামে ব্যালেন্স শিটে আলাদা একটা হেডিং করে আমরা লিখে দেব অস্পর্শনীয় সম্পত্তি নামে এরপর দেখো ব্যাড ডেপস কুরিন আগের থেকেই আমাদের সাইড হাজার টাকা একটা ব্যাড ডেপস আছে এটা ইনকাম স্টেটমেন্টে ও সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসে লিখবো স্যালারি অ্যান্ড অ্যালাউন্স অফিস এক্সপেন্সেসে লিখবো ইনকাম স্টেটমেন্টে অফিস এক্সপেন্সেস ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস এটা নন অপারেটিং এক্সপেন্সেসে লিখবো ইনকাম স্টেটমেন্টে নন অপারেটিং এক্সপেন্স রেন্ট এক্সপেন্সেস এটা অফিস এক্সপেন্সেস সেলসম্যান স্যালারি ইনকাম স্টেটমেন্টের সেলিং এক্সপেন্সেস ফ্রেট ইন দুই নম্বর ওয়ার্কিং অর্থাৎ কস্ট অফ গুডস হোল্ড বের করতে আমরা এটাকে আলাদা খরচ নামে অ্যাড করে দেব ডিভিডেন্ট ফান্ড ট্রাল ব্যালেন্সের মধ্যে যে কোনো ধরনের রিজার্ভ বা প্রভিশন বা ফান্ড ব্যালেন্স শিটের তাই দিকে দেখাবো সেল সরি সেলস যাবে এক নম্বর ওয়ার্কিংয়ে অর্থাৎ ক্যালকুলেশন অফ নেট সেল বের করতে ইন্টারেস্ট ইনকাম নন অপারেটিং ইনকাম নামে ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে বন্ডস পে হবে লং টার্ম লাইবিলিটিস নামে ব্যালেন্স শিটের দায়ে লিখবো আমরা তারপরে ক্যাপিটাল এটা যেহেতু শেয়ার নামে আছে ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে আমরা এটাকে ক্যাপিটাল অ্যান্ড ফান্ড নামে দেখাবো রিটার্ন আর্নিং এটাকে ব্যালেন্স শিটে সরি রিটার্ন আর্নিং অ্যাকাউন্টের বিগিনিং ব্যালেন্স নামে দেখাবো তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো দুই সাল এবং দুই সালের একই অঙ্ক হুবহু সাত সালের অঙ্কটা দুই সালে তুলে দিয়েছে 
দেখো আমরা দুই হাজার নয় সালের অঙ্কে ওই ক্যাপিটাল স্টক দেখো দুই হাজার নয় সাত ওই দেখো ওই যে ক্যাপিটাল শেয়ার ক্যাপিটাল সিক্স থাউজেন্ড শেয়ার অফ টাকা হান্ড্রেড ইজ রিটার্ন আর্নিং ডিভিডেন্ড ফান্ড দেখতে পেয়েছ তাইলে দুই হাজার সাত সালের অঙ্কটাই দুই হাজার নয় সালে আর একবার আসছে আমি দুইবারই আলাদা আলাদাভাবে এখানে সমাধান দেখে এসছি তোমাদের দুই হাজার সাত দুই হাজার তাহলে আমরা শিক্ষার্থী বন্ধুগণ দেখো আমরা দুই হাজার নয় আট সাত তিনটা অঙ্ক আলোচনা করলাম এখন যাব আমরা দুই হাজার ছয় সালের অঙ্কটিতে দুই হাজার ছয় সালের অঙ্কটিতে যাব আমরা দেখো দুই সালের অঙ্কটি কি ছিল যতটুকু এক্সপেন্সেস নামে দেখাতে পারবে অ্যাডজাস্টমেন্টে ততটুকু বিয়োগ করে দেব এবং ওই বিয়োগ ফলটা আবার ইনকাম স্টেটমেন্টটা অফিস এক্সপেন্সেসে দেখাবো প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এটাও হুবহু প্রিপেড রেন্টের মতো কাজ করবো ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে কারেন্ট অ্যাসেটের দেখাবো এর থেকে যতটুকুই এক্সপায়ার্ড নামে বলবে অ্যাডজাস্টমেন্টে ততটুকু বিয়োগ করে নিয়ে আসবো ওই বিয়োগ ফলটা ইনকাম স্টেটমেন্টটা অফিস এক্সপেন্সেসে দেখাবো অফিস ইকুইপমেন্ট ফিক্সড অ্যাসেট লেস অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রি ইকুইপমেন্ট থেকে বাদ দিয়ে দেবো ব্যালেন্স শিটে মোটর কার ফিক্সড অ্যাসেট লেস অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রি ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট থেকে মোটর কার থেকে বিয়োগ করে দেখাবো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল কারেন্ট অ্যাসেট অ্যাকাউন্টস পেয়াবেল কারেন্ট লাইবিলিটিস আনান্ট ম্যানেজমেন্ট ফি আনান্ট শব্দের অর্থ অগ্রিম আনান মানে আমরা টাকা গ্রহণ করেছি কিন্তু কাজ করে শেষ করে দিতে পারি নাই এটা আমাদের জন্য অনুপার্জিত আয় অনুপার্জিত আয় চিরদিনই ব্যালেন্স শিটের দায় কারেন্ট লাইবিলিটিস এর থেকে যতটুকু সমন্বয় বলবে আনান্ট রেভিনিউ হ্যাজ বিন আন ততটুকু ব্যালেন্স শিটে বিয়োগ করে বাকিটা কারেন্ট লাইবিলিটিস দেখাবো আর যতটুকু আন বলবে ততটুকু আমরা সার্ভিস রেভিনিউর সাথে যোগ করে দেখাবো আর একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করো এই অঙ্কটায় পার্সেজ এবং সেলস নাই তার মানে এটা সার্ভিস রেভিনিউর অঙ্ক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক তাইলে সার্ভিস রেভিনিউর সাথে এটা যোগ করে দেখাবো ক্যাপিটাল ব্যালেন্স শিটের সরি এটা ওনার্স ইকুইটি অ্যাকাউন্টে লিখবো রিজার্ভ ফান্ড ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে দেবো যে কোনো ধরনের রিজার্ভ বা প্রভিশন বা ফান্ড ব্যালেন্স শিটের দায় রিপেয়ার এক্সপেন্সেস ইনকাম স্টেটমেন্টে অফিস এক্সপেন্সেস কমিশন রেভিনিউ এই যে বলছিলাম আমাদের এটা সার্ভিস রেভিনিউর অঙ্ক ম্যানেজমেন্ট ফিস রেভিনিউ কমিশন রেভিনিউ এই দুইটাই আমাদের অঙ্কের একদম উপরে ওই যে অপারেটিং ইনকাম যেখানে লিখতাম সেখানে লিখে দেব দেখো একটু সমাধানে আমি দেখানোর চেষ্টা করি দেখো রেভিনিউ লিখে কমিশন রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট ফি রেভিনিউ এখন এখানে আর একটু বকেয়া ছিল যেটা সমন্বয় বলছে ম্যানেজমেন্ট ফি একটু ডিউ আছে সেটা যোগ করে দিলাম টোটাল রেভিনিউ এর থেকে অপারেটিং এক্সপেন্সেস বাদ দেবো এখানে আর গ্রোস প্রফিট বা গ্রোস মার্জিন বা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন লিখতে হয় না সার্ভিস রেভিনিউর অঙ্কে এইটাই গ্রোস প্রফিট এইটাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কিন্তু আলাদাভাবে লিখতে হবে না এরপরে দেখো আমাদের স্যালারি এক্সপেন্সেস অফিস এক্সপেন্সেসে দেখাবো অ্যাডভার্টাইজিং সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস গ্যাস অ্যান্ড অয়েল এটা অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিসিলিনাস এক্সপেন্সেস অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেস রেন্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্টক অফ সাপ্লাইস সাপ্লাইস কারেন্ট অ্যাসেট ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেটে দেখাবো ল্যান্ড ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেটে ফিক্সড অ্যাসেট বিল্ডিং ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেটে ফিক্সড অ্যাসেট অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রি বিল্ডিং থেকে বিয়োগ করে দেখাবো এখন আসো অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস ফর টু থাউজেন্ড 
তাহলে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস আমাদের প্রিপেয়ার ইন্স্যুরেন্স নামে দেয়া ছিল কত এইট তার মধ্যে বলছে কারেন্ট ইয়ারে আমাদের ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস গেছে ছয় টাকা তাইলে আর এক টাকা আমাদের প্রিপেড নামেই ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেটে দেখাবো তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্টে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস দেখাবো ছয় হাজার পাঁচশো এই দেখো ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস ছয় হাজার পাঁচশো ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস আমরা দেখাইলাম কত ছয় হাজার পাঁচশো যে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের খরচ হয়েছে আর আট হাজার থেকে ছয় হাজার পাঁচশো বাদ দিলে এক হাজার পাঁচশো কারেন্ট অ্যাসেটে দেখাবো প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স নামে এক হাজার পাঁচশো দেখো এই যে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স আট হাজার বিয়োগ ছয় হাজার পাঁচশো থাকলো এক হাজার পাঁচশো ব্র্যাকেটে আমি দেখিয়ে দিই তোমাদের আট হাজার বিয়োগ ছয় হাজার পাঁচশো থাকলো এক হাজার পাঁচশো তাহলে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স থেকে এক্সপেন্সেসটা বাদ দিলে বাকিটা আমাদের আছে যাও পরবর্তী অ্যাডজাস্টমেন্ট rent expenses for 2000 sorry 24000 tale prepaid rent amader deya chilo current asset e likhilam ekdom protom ditiyo entry te prepaid rent chilo 30000 onke bolche tar theke ebochor bara babot korton hobe 24000 tale amader ar income statement e dekhabo 24000 ar balance sheet e dekhabo 6000 ei dekho rent expenses যেটা খরচ হয়েছে বলছে সেটা আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখাইলাম আর যেটা এখনো প্রিপেড নামে আছে ব্যালেন্স শিটের কারেন্ট অ্যাসেটে দেখাবো এই যে প্রিপেড রেন্ট ছয় হাজার টাকা কিভাবে ছয় হাজার তো বলাই আছে যে চব্বিশ হাজার থেকে টোটাল ছিল তিরিশ হাজার টোটাল ছিল তিরিশ হাজার তার থেকে খরচ গেছে এবছর চব্বিশ হাজার তাইলে আর প্রিপেড বা অগ্রিম নামে আমাদের আর থাকলো ছয় হাজার এই ছয় হাজার টাকা ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেটে কারেন্ট অ্যাসেটে দেখালাম এরপরে দেখো তৃতীয় অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিপ্রেসিয়েশন অফিস ইকুইপমেন্ট ফোর থাউজেন্ড মোটর কার এইট থাউজেন্ড অ্যান্ড বিল্ডিং সিক্স থাউজেন্ড এই তিনটাই ইনকাম স্টেটমেন্টে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেসে দেখাবো একবার চার হাজার আট হাজার এবং ছয় হাজার আবার ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট দিকে শশা অ্যাসেট অর্থাৎ অফিস ইকুইপমেন্ট থেকে বাদ দেব চার হাজার মোটর কার থেকে বাদ দেব আট হাজার এবং বিল্ডিং থেকে বাদ দেব চার হাজার দেখো কিভাবে দেখানো হয়েছে দেখো ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্সেস চার হাজার ছয় হাজার আর আট হাজার মোট আঠারো হাজার টাকা আবার ব্যালেন্স শিটে গিয়া এটাকে আমরা একবার দেখাবো তাইলে এখানে দেখালাম কত টাকা আমরা আঠারো হাজার ব্যালেন্স শিটে গিয়া স্বশ অ্যাসেট থেকে আমরা বাদ দিয়ে দেব তাইলে প্লান্ট অ্যাসেট লেখা ফার্নিচার লেস অ্যাকুমুলেটেড ডিগ্রি ট্রাল ব্যালেন্সেরটা যোগ নতুনটা যোগ করে বিয়োগ দিয়ে দিলাম আবার আবার মোটর কার এর থেকে লেস ট্রাল ব্যালেন্সের ডিগ্রি যোগ অ্যাডজাস্টমেন্টের নতুনটা দুইটা যোগ করে একবারে বিয়োগ দিয়ে দিলাম বিল্ডিং उपार्जन कर देखाना কত টাকা ওর সাথে বকেয়াটা আমরা যোগ করে দিলাম স্যালারির সাথে বকেয়াটা যোগ করে দিলাম আবার ব্যালেন্স শিটের তাই দিকে কারেন্ট লাইবিলিটিস এর মধ্যে দেখো স্যালারি ডিউ বা স্যালারিস পেয়াবেল কারেন্ট লাইবিলিটিস এর মধ্যে যাও কারেন্ট লাইবিলিটিস স্যালারিস পেয়াবেল 
দেখতে পেয়েছ স্যালারিস পেয়াবেল দুই হাজার পাঁচশো টাকা এরপরে যাও চার নম্বর অ্যাডজাস্টমেন্ট পাঁচ নম্বর স্টক অন সাপ্লাইস অ্যাট থার্টি ফাইভ ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফাইভ ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সাপ্লাইস তোমাকে বলা হইল সাপ্লাইস বাবদ আমাদের এক্সপেন্সেস কত হয়েছে খরচ কত হয়েছে তুমি খরচ কত তা না বলে তুমি আমাকে রিপ্লাই করলা যে স্যার আমাদের সাপ্লাইস ছিল অফিস অফিস না এটা শুধু সাপ্লাইস নামে ছিল ট্রাল ব্যালেন্সে স্টক অফ সাপ্লাইস যে সাপ্লাইস স্টক ছিল চার হাজার এখনো ট্রাল ব্যালেন্সের সাপ্লাইস ছিল সাত হাজার এখনো অ্যাডজাস্টমেন্টে বলছে আমাদের সাপ্লাইস স্টকই আছে কত টাকা পনেরোশো টাকা স্টক ছিল চার হাজার এখনো স্টক আছে পনেরোশো তাইলে এই দুইটার বিয়োগ ফল পঁচিশশো এই পঁচিশশো টাকা আমাদের সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস নামে আমরা খরচ দেখাবো আমাদের খরচ হয়েছে পঁচিশশো দেখো ইনকাম স্টেটমেন্টে কিভাবে কাজ করছি সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস এই যে স্টক অফ সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস এই স্টকটা না লেখাই ভালো সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস দেখাও সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস কত ছিল আর কত আছে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস ছিল চার হাজার এখনো আছে পনেরোশো তাহলে আমরা এক্সপেন্সেস দেখালাম কত এক্সপেন্সেস দেখালাম পঁচিশশো সাপ্লাইস ছিল যা তার থেকে এক্সপেন্সেস দেখালাম পঁচিশশো যেই পনেরোশো আনিউস সাপ্লাইস আছে কারেন্ট অ্যাসেটে দেখাই দেবো ব্যালেন্স শিটে কারেন্ট অ্যাসেটে স্টক অফ সাপ্লাইস পনেরোশো স্টক অফ সাপ্লাইস পনেরোশো স্টক অফ সাপ্লাইস পনেরোশো স্টক অফ সাপ্লাইস পনেরোশো দেখতে পেয়েছ আর দেখো ছয় নম্বর অ্যাডজাস্টমেন্টে কি ছিল এটা পাঁচ নম্বর শেষ ছয় নম্বর অ্যাডজাস্টমেন্ট দ্য আনাউন্ড ম্যানেজমেন্ট ফিস উই আর রিসিভড অ্যান্ড রেকর্ডেড ইন নভেম্বর ফার্স্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ দিস অ্যাডভান্স পেমেন্ট কভার সিক্স মান্থ আপ টু এপ্রিল টু থাউজেন্ড সিক্স ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং আমরা কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ম্যানেজমেন্ট কার্য পরিচালনা করে দেব সেই জন্য নভেম্বরের এক তারিখে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এপ্রিলের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত আপ টু এপ্রিল টু থাউজেন্ড সিক্স অর্থাৎ দুই সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই ছয় মাসের জন্য আমরা ম্যানেজমেন্ট ফিস অগ্রিম নিয়েছিলাম ছয় মাসের জন্য অগ্রিম নিয়েছিলাম তাহলে আনান্ড ম্যানেজমেন্ট ফিস ছিল কত আমরা এটা ছয় মাসের জন্য নিলে আমাদের অঙ্ক শেষ তো সালে ডিসেম্বরে আর আমরা নিচ্ছি দুই হাজার ছয় সালের এপ্রিল পর্যন্ত নভেম্বরের এক তারিখে যদি নেই দুই হাজার পাঁচ সালের নভেম্বর এবং দুই হাজার পাঁচ সালের ডিসেম্বর এই দুই মাস আমাদের অঙ্কে খরচ নামে দেখাবো আর বাকিটা দুই এই দুই মাসের দিয়ে আমরা আয় নামে দেখাবো এটা তো ম্যানেজমেন্ট এক্সপ্রেস রিসিভ বলছি আমরা পাইছি এই দুই মাসের দিয়ে আমরা আয় নামে দেখাবো আর বাকি চার মাসেরটা আনান্ড নামেই ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে থেকে যাবে তাইলে দেখো আনান্ড ম্যানেজমেন্ট ফিস কত ছিল দেখো আনান্ড ম্যানেজমেন্ট ফিস আমাদের ট্রাল ব্যালেন্সে কত ছিল আনান্ড ম্যানেজমেন্ট ফিস আমাদের ট্রাল ব্যালেন্সে আনান্ড ম্যানেজমেন্ট ফিস ছিল কত চব্বিশ হাজার এটা নাকি ছয় মাসের জন্য রিসিভ করেছি তাইলে নিচে নভেম্বরের এক তারিখ নভেম্বর ডিসেম্বর দুই মাসের অংশ আমাদের অঙ্কে আসবে আর বাকি চার মাসেরটা আমরা আনান মানে অগ্রিম নামেই দায় দিকে দেখাবো দেখো ওই যে কমিশন ওই যে ম্যানেজমেন্ট ফিস রেভিনিউ তাহলে এই চব্বিশ হাজার টাকা ছয় মাসের জন্য তাহলে চব্বিশ হাজার ভাগ ছয় গুণন দুই তাহলে এটা এভাবে তুমি দেখাতে পারো ইচ্ছা করলে চব্বিশ হাজার ভাগ ছয় গুণন দুই অর্থাৎ ছয় ভাগের দুই ভাগ তুমি এখানে নিয়ে আসো চব্বিশ হাজারের ছয় ভাগের দুই ভাগ তুমি আনো তাইলে দুই ভাগ ছয় ভাগের ছয় ভাগের দুই ভাগ তাতে হয় আট হাজার চব্বিশ হাজার ভাগ ছয় মানে চার হাজার করে ভাগে আছে তাহলে দুই মাস হবে দুই দুগুলে চার হাজার 
চার হাজার চার দু গুলে আট হাজার তাইলে আমরা আট হাজার টাকা আমাদের এখানে রেভিনিউর সাথে আয়নার সাথে যোগ করে দেব আর বাকি যে ষোলো হাজার থাকে সেটা আমরা আনান ম্যানেজমেন্ট ফি নামেই ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে দেখাবো আনান ম্যানেজমেন্ট ফিস ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে কারেন্ট লাইবিলিটিসে আমরা দেখাবো ষোলো হাজার টাকে যে আনান ম্যানেজমেন্ট ফিস চব্বিশ হাজার ছয় ভাগের চার বাক আসবে এখানে ছয় ভাগের চার বাক আসবে এখানে আনান ম্যানেজমেন্ট ফিস তাহলে ষোলো হাজার টাকা আমরা দায় দিকে দেখাবো এরপরে দেখো আর কি সমন্বয় অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে সাত নম্বর ফাইভ পার্সেন্ট অব দ্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফর দ্য ইয়ার এন্ড এ থার্টি ফাইভ ডিসেম্বর ফাইভ পার্সেন্ট অব দ্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থার্টি ফাইভ ডিসেম্বর তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কত ছিল দেখো ব্যালেন্স শিটের অ্যাসের দিকে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল সঞ্চিতি রাখার কথা বলা হয়েছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখার কথা বলা হয়েছে তাইলে দেখে নাও অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে আমাদের ফাইভ টাকা কত ছিল আমাদের একটু দেখে নাও অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ছিল আমাদের তার ফাইভ পার্সেন্টে হয় তিন হাজার তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে তিন হাজার টাকা আমরা বাদ দেব আবার ইনকাম স্টেটমেন্টে ইনকাম স্টেটমেন্টে অ্যালাউন্স ফর ডার্টফুল ডেটস ওই যে ব্যাড ডেট এক্স কত অ্যালাউন্স ফর অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেটস আমরা দেখাবো কত তিন হাজার আবার ব্যালেন্স শিটের অ্যাসের দিকে তাহলে ষাট হাজার থেকে তিন হাজার গেলে থাকে সাতান্ন হাজার এখানে একবারে দেখানো হয়েছে কিভাবে আসছে তোমাদের আমি শো করে দিই ষাট হাজার মাইনাস ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ তিন হাজার এটা তুমি নিচে লেস অ্যালাউন্স ফর ডার্টফুল নামে লিখেও দিতে পারতে অথবা এভাবে দিচ্ছ সেটাও হবে তাহলে ষাট হাজার থেকে তিন হাজার গেলে থাকে সাতান্ন হাজার দেখি পরবর্তী অ্যাডজাস্টমেন্ট কি ছিল আর কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল না রিকোয়ারমেন্টগুলি আগেই আমরা দেখে এসেছিলাম ক্লাসিফাইড মাল্টিপাল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট এখানে বলছে এ ক্লাসিফাইড ইনকাম মাল্টিপাল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ক্লাসিফাইড ইনকাম স্টেটমেন্ট একই অর্থ তাহলে দেখো এখানে ভাষাটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে এ ক্লাসিফাইড ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট অর্থাৎ মাল্টিপাল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট এটা একই কথা গেল আমার দুই হাজার ছয় সালের অঙ্কটা এখন যাও দুই হাজার পাঁচ সালের অঙ্কটা দেখো দুই হাজার পাঁচ সালের অঙ্ক
2005 সালের অঙ্কটা দেখো অন ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স অব হুদা অ্যান্ড কোম্পানি কোম্পানি হুদা অ্যান্ড কোম্পানি হুদা অ্যান্ড কোম্পানি ইজ অ্যাজ ফলোস হুদা অ্যান্ড কোম্পানি হুদা অ্যান্ড কোম্পানি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর একটু লক্ষ্য করো অঙ্কে হুদাস ক্যাপিটাল হুদাস ড্রয়িং এখন আমি বারবার কোম্পানি বললেও অঙ্কে গিয়ে দেখলাম এটা কোম্পানি অঙ্ক না এটা ক্যাপিটাল এবং ড্রয়িংস আছে তাইলে আমরা এই অঙ্কে এই অঙ্কে আমরা কিন্তু রিটেন্ড আর্নিং অ্যাকাউন্ট করব না আমরা করব ওনার্স ইকুইটি এবং প্রশ্নে বলেও দিয়েছে ওনার্স ইকুইটি রিকোয়ারমেন্ট মাল্টিপাল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট ওনার্স ইকুইটি অ্যান্ড ব্যালেন্স শিট তাইলে কোম্পানি দেখলেই এটা কোম্পানি আমরা আখ্যায়িত করতে পারি না কোম্পানি বলছে অঙ্কে হুদা অ্যান্ড কোম্পানি কিন্তু তারা কাজ করছে সোল্টারশিপের বিজনেসের মতো এন্ট্রিগুলি তাহলে ক্যাশ কারেন্ট আসে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল কারেন্ট আসে মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি এক দুই নম্বর ওয়ার্কিং অর্থাৎ বিগেনিং ইনভেন্টরি নামে কস্ট অফ গুড সোল্ডে নেব স্টোর সাপ্লাইস কারেন্ট অ্যাসেট প্রিপেয়ার ইন্স্যুরেন্স কারেন্ট অ্যাসেট স্টোর ইকুইপমেন্ট ফিক্সড অ্যাসেট লেস অ্যাকোমোলেটেড ডিপ্রি ফিক্সড অ্যাসেটে ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেট দিকে একটা বিয়োগ করে দেব অ্যাকাউন্টস পেয়াবেল কারেন্ট লাইবিলিটিস হুদাস ক্যাপিটাল অ্যান্ড হুদাস ড্রয়িং আমরা দুই এটা হলো স্টেটমেন্ট অফ ওনার্স ইকুইটি অ্যাকাউন্টে ক্যাপিটাল অ্যাট নেট ইনকাম লেস ড্রয়িংস নামে লিখবো সেলস এক নম্বর ওয়ার্কিং অর্থাৎ নেট সেল বের করতে লিখব সেলস রিটার্ন সেলস থেকে বিয়োগ করে দেব এক নম্বর ওয়ার্কিং এ পার্সেস দুই নম্বর ওয়ার্কিং এ পার্সেস লেস পার্সেস রিটার্ন অ্যানালান্স দুই নম্বর ওয়ার্কিং অর্থাৎ কস্ট অফ গুড সোল্ড অ্যাকাউন্টে পার্সেস থেকে বিয়োগ করে দেব পার্সেস ডিসকাউন্ট দুই নম্বর ওয়ার্কিং এ পার্সেস থেকে বিয়োগ করে দেব সেল স্যালারিস অ্যান্ড কমিশন সেলিং এক্সপেন্সেস নেব অফি ইনকাম স্টেটমেন্টে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস নেব ফ্রেট ইন দুই নম্বর ওয়ার্কিং এ নেব অর্থাৎ এটা আমাদের কস্ট অফ গুড সোল্ডার এন্ট্রি রেন্ট এটা ইনকাম স্টেটমেন্টে নেব অফিস এক্সপেন্সেসে আদার সেলিং এক্সপেন্সেস এটাও সেলিং এক্সপেন্সেস ইনকাম স্টেটমেন্টে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনে নেব ইউটিলিটিস এটাও অফিস এক্সপেন্সেসে নেব ইনকাম স্টেটমেন্টে এখন দেখো অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ডিং স্টোর সাপ্লাইস অন হ্যান্ড তাহলে স্টোর সাপ্লাইস আমাদের ছিল কত ট্রাল ব্যালেন্সে স্টোর সাপ্লাই ছিল স্টোর সাপ্লাই ছিল পাঁচ হাজার নয়শো তেয়াত্তর টাকা অ্যাডজাস্টমেন্টে বলছে স্টোর সাপ্লাই এখনো নয়শো টাকা আমাদের আন ইউজড নামে হাতে আছে এন্ডিং আছে সমাপনী দিনে নয়শো টাকা আমাদের আছে তাইলে খরচ গেছে পাঁচ হাজার নয়শো তেয়াত্তর থেকে নয়শো থাকলে খরচ গেছে পাঁচ হাজার তেয়াত্তর টাকা দেখো ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখাবো একবার পাঁচ হাজার তেয়াত্তর টাকা আর আনিউ সাপ্লাই ইন হ্যান্ড নামে ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেটে দেখাবো নয়শো টাকা দাও প্রিপেয়ার ইন্স্যুরেন্স এটা হলো প্রিপেয়ার ইন্স্যুরেন্স এই এক্সপেন্সেস কথাটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে প্রিপেয়ার মানে অগ্রিম কারেন্ট অ্যাসেটে দেখাবো স্টোর ইকুইপমেন্ট ফিক্সড অ্যাসেটে দেখাবো অ্যাকোমোলেটেড ডিপ্রিয়ার স্টোর ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট থেকে বিয়োগ করে দেবো অ্যাকাউন্টস পেয়াবেল কারেন্ট লাইবিলিটিস নেব ক্যাপিটাল অ্যান্ড ড্রয়িংস ওনার সিকিউরিটি অ্যাকাউন্টে নেব সেলস দুই নম্বর ওয়ার্কিং এ নিচ্ছি সেলস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্স সেলস থেকে বাদ দিছি পার্সেস দুই নম্বর ওয়ার্কিং এ পার্সেস রিটার্ন দুই নম্বর ওয়ার্কিং এ পার্সেস ডিসকাউন্ট দুই নম্বর ওয়ার্কিং অর্থাৎ কস্ট অফ গুড সোল্ডে যাবে এই সব কয়টা সেলস স্যালারি সেলিং এক্সপেন্সেসে নেব ফ্রেট কস্ট অফ গুড সোল্ডে নেব রেন্ট অফিস এক্সপেন্সেসে নেব এরপরে আদার সেলিং এক্সপেন্সেস সেলিং এক্সপেন্সেসে নেব ইনকাম স্টেটমেন্টে ইউটিলিটিস অফিসে নেব ও আমরা সমন্বয় ছিলাম ওটা আরেকবার আলোচনা করা হলো তাহলে এন্ডিং মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি সমাপনী মজুদ আমরা জানি দুই নম্বর ওয়ার্কিংয়ে যাবে কস্ট অফ গুড সোল বের করতে একদম নিচে বিয়োগ হবে এটা আবার ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেড দিকে কারেন্ট অ্যাসেডে যাবে অ্যাক্রুড স্যালারি স্যালারি বকে আসে বকে আবেতন ইনকাম স্টেটমেন্টে 
অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে ইউটিলিটি এক্সপেন্সেসের সাথে যোগ হয়ে বসবে আবার ব্যালেন্স শিটের দায় দিকে কারেন্ট লাইবিলিটির মধ্যে বসবে আনএক্সপেয়ার ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স অগ্রিম দেওয়া হয়েছে তাইলে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস থেকে বাদ যাবে এখানে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস যা আছে তার থেকে এতটুকু প্রিপেড এক্সপেন্সেস নামেই অগ্রিম নামেই এতটুকু আছে তাহলে এই ছয়শো টাকা ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেটে যাবে আর বিয়োগ ফলটা ইনকাম স্টেটমেন্টটা ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস নামে দেখাবো ইস্টিমেটেড ডিপ্রিসিয়েশন স্টোর ইকুইপমেন্ট তাহলে একবার ইনকাম স্টেটমেন্টে স্টোর ইকুইপমেন্ট আমরা জানি সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিলেটেড এক্সপেন্সেস তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্টে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসে যাবে আবার ব্যালেন্স শিটে ফিক্সড অ্যাসেডে স্টোর ইকুইপমেন্ট থেকে বিয়োগ করে দেখাবো সেলস টাকা ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ওয়াজ টোটালি ওমিটেড সেলস ওমিটেড অথবা আনরেকর্ডেড সেলস সেলস ওমিটেড অথবা আনরেকর্ডেড সেলস সেলস ওমিটেড অথবা আনরেকর্ডেড সেলস আমরা জানি আনরেকর্ডেড সেলস নেট সেল বের করতে সেলসের সাথে যোগ করতে হবে এটা যেহেতু অ্যাডজাস্টমেন্টে আছে তাহলে দুইবার কাজ হবে একবার সেলসের সাথে যোগ আর একবার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যোগ একবার সেলসের সাথে যোগ আবার ব্যালেন্স শিটে কারেন্ট অ্যাসেডে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের সাথে যোগ গেল আমাদের শেষ হল দুই হাজার পাঁচ সালের অঙ্কটা শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আমরা পর্যায়ক্রমে একাধিক অঙ্ক একটা লেকচার শিটের আমরা ইনক্লুড করে দিলাম তোমরা একই সময় এত বড় লেকচার শিট হয়তো তোমরা ইউটিউব থেকে দেখবে না কারণ এতগুলি একবারে মনে রাখতে পারবে না তোমরা ধাপে ধাপে তোমরা ওই যে নিচের থেকে এখানে সামনে টেনে টেনে তুমি যতটুকু আগে দেখছো তারপরের টুকু আবার দেখো তারপরের টুকু আবার দেখো একই সময় এতগুলি দেখার চেষ্টা করো না আমরা একই লেকচার শিটে সবগুলি ইনক্লুড করে দিলাম সবগুলি অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম এখন দেখো দুই সালের অঙ্কটা অন ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড ফোর দ্য ট্রাল ব্যালেন্স অফ করিম অ্যান্ড কোম্পানি ইজ অ্যাজ ফলোস করিম অ্যান্ড কোম্পানি ট্রাল ব্যালেন্স দেখো এটাও কোম্পানি বলা আছে এটা বলা আছে কোম্পানি কিন্তু আমাদের করতে বলছে ওনার্স ইকুইটি অ্যাকাউন্ট তার মানে ট্রাল ব্যালেন্সের মধ্যে ক্যাপিটাল আছে এবং ড্রয়িং আছে এই দেখো এখানে শেয়ার ক্যাপিটাল বা স্টক নামে নাই আর রিটার্ন ডেনিং নাই তাহলে কি আছে ক্যাপিটাল এবং ড্রয়িং আছে ক্যাপিটাল এবং ড্রয়িং আছে ক্যাপিটাল এবং ড্রয়িং আছে তাহলে আমরা ক্যাপিটাল এবং ড্রয়িং দিয়া অঙ্ক কর আমরা ক্যাপিটাল এবং ড্রয়িং দিয়ে অঙ্ক করবো অর্থাৎ এটা ওনার্স ইকুইটি অ্যাকাউন্ট করবো নট রিটার্ন ডার্নিং দেখে নাও তাহলে কি কি এন্ট্রি থাকলো ক্যাশ এটা যাবে কারেন্ট অ্যাসেট ক্যাশ যাবে কারেন্ট অ্যাসেটে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ব্যালেন্স শিটের কারেন্ট অ্যাসেট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ গুড সোল বের করতে আমরা একদম টপে অঙ্কর উপরে লিখে দেব বিগিনিং ইনভেন্টরি স্টোর সাপ্লাইজ কারেন্ট অ্যাসেট প্রিপেয়ার্ড ইন্স্যুরেন্স কারেন্ট অ্যাসেট স্টোর ইকুইপমেন্ট ফিক্সড অ্যাসেট ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট থেকে ফিক্সড অ্যাসেট লেস অ্যাকুমুলেটেড ডিপি বিয়োগ করে দেব ব্যালেন্স শিটে অ্যাকাউন্টস পেয়াবেল ব্যালেন্স শিটে কারেন্ট লাইব্রেটিস ক্যাপিটাল এবং ড্রয়িংস ওনার্স ইকুইটি অ্যাকাউন্টে নেব সেলস কস্ট নেট সেল বের করতে নেব দুই এক নম্বর ওয়ার্কিংয়ে লেস সেলস রিটার্ন সেলস রিটার্ন ব্যালেন্স শিটে সরি এক নম্বর ওয়ার্কিংয়ে সেলস থেকে বিয়োগ করে দেব পার্সেস দুই নম্বর ওয়ার্কিংয়ে লিখব পার্সেস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্স দুই নম্বর ওয়ার্কিং অর্থাৎ কস্ট অফ গুড সোল্ডে নেব প্রিপে সরি পার্সেস ডিসকাউন্ট দুই নম্বর ওয়ার্কিংয়ে পার্সেস থেকে বিয়োগ করে দেব সেল স্যালারিস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস সেল স্যালারিস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস এটা সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস নামে ইনকাম স্টেটমেন্টে নেব ফ্রেট ইন দুই নম্বর ওয়ার্কিং অর্থাৎ কস্ট অফ গুড সোল্ড অ্যাকাউন্টের ভিতরে যোগ হবে রেন্ট অফিস এক্সপেন্সেসে যাবে আদার সেলিং এক্সপেন্সেস সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসে যাবে ইউটিলিটিস অফিস এক্সপেন্সেসে যাবে তাহলে তোমরা একটু দেখে নাও তিন নম্বর অঙ্কটা অর্থাৎ দুই হাজার চার সালের অঙ্কটাই হু বহু দুই হাজার পাঁচ সালে আসছে দেখো দুই হাজার পাঁচ সালে একই এন্ট্রি দুই হাজার পাঁচ সালে একই এন্ট্রি এখন দেখি অ্যাডজাস্টমেন্টে কিছু পার্থক্য ছিল অ্যাডজাস্টমেন্টে কিছু পার্থক্য ছিল ট্রাল ব্যালেন্স সব একই ছিল দেখো এন্ডিং মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি কাজ হবে 
দুই নম্বর ওয়ার্কিং অর্থাৎ কস্ট অফ গুডস সোল্ড অ্যাকাউন্ট ক্যালকুলেশন করতে একদম নিচে বিয়োগ করে দেবো আবার কারেন্ট অ্যাসে দিয়ে দেবো এন্ডিং স্টোর সাপ্লাইস স্টোর সাপ্লাইস হাতে আছে তাহলে স্টোর সাপ্লাইস ট্রায়াল ব্যালেন্সে যা ছিল কত ছিল দেখো স্টোর সাপ্লাইস স্টোর সাপ্লাইস এই দেখো স্টোর সাপ্লাইস ছিল উনিশশো তার থেকে হাতে আছে তিনশো তাহলে এই তিনশো বাদ দিয়ে ষোলোশো একানব্বই আমরা দেব ইনকাম স্টেটমেন্টে আর এই তিনশো একানব্বইকে কারেন্ট অ্যাসেট নামে ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেটে দেখাবো আনএক্সপায়ার্ড ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স অগ্রিম নামে এখনো আছে দুই হাজার তাহলে প্রিপেড বা আনএক্সপায়ার্ড ইন্স্যুরেন্স অগ্রিম বিমা আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে ছিল কত প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ষোলোশো তার থেকে এখনো অগ্রিম নামে আছে দুইশো তাইলে আমরা খরচ নামে দেখাবো চোদ্দোশো ইনকাম স্টেট সরি ইনকাম স্টেটমেন্টে খরচ নামে দেখাবো দুইশো আর চোদ্দোশোকে আমরা ব্যালেন্স শিটের অ্যাসের দিকে প্রিপেড এক্সপেন্সেস নামি দেখাবো ব্যালেন্স শিটের অ্যাসের দিকে আমরা প্রিপেড এক্সপেন্সেস নামি দেখাবো এরপরে আসো স্টিমেটেড ডিপ্রেসিয়েশন স্টোর ইকুইপমেন্ট এটা একদম অসংখ্য বার বলা হয়েছে তোমাদের এটা আর না বলাই আমার উচিত তারপরে একটু স্মরণ করে দিচ্ছি ট্রায়াল ব্যালেন্সের যে ডিপ্রেস অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রি থাকে ট্রায়াল ব্যালেন্সের এন্ট্রি হিসাবে ওটা একবারই কাজ হয় ব্যালেন্স শিটের অ্যাসের দিকে শশ অ্যাসের থেকে বিয়োগ আর অ্যাডজাস্টমেন্টে যদি ডিপ্রেসিয়েশন বলে আমরা জানি অ্যাডজাস্টমেন্টের কাজ হয় দুইবার ওই জন্য একবার ইনকাম স্টেটমেন্টে ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপেন্সেস নামে দেখাবো আবার ব্যালেন্স শিটের অ্যাসের দিকে শশ অ্যাসের থেকে বিয়োগ করে দেবো অর্থাৎ ইকুইপমেন্টটা ইকুইপমেন্ট থেকে বাদ ফার্নিচারেটা ফার্নিচার থেকে বাদ অ্যাক্রুড স্যালারিস সেল স্যালারিস পেয়াবেল সেল স্যালারি বকে আছে ইনকাম স্টেটমেন্টে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সরি ইনকাম স্টেটমেন্টে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেসে সেল স্যালারির সাথে যোগ করব আশি টাকা স্যালারিস পেয়াবেল নামে আবার ব্যালেন্স শিটের কারেন্ট লাইব্রেরিতে দেখাবো আশি টাকা অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সেস ইন্টারেস্ট বকে আছে সুদ বকে আছে নন অপারেটিং এক্সপেন্সেস নামে ইনকাম স্টেটমেন্টে একবার দেখাবো আবার ব্যালেন্স শিটে কায় দিকে কারেন্ট লাইব্রেরিতে দেখাবো ইউটিলিটিস এক্সপেন্স সরি এটা তো ইউটিলিটিস তাহলে এটা নন অপারেটিং না নন অপারেটিং না এটা স্লিপ অফ টাং হয়ে গেছে এটা দেখো ইউটিলিটিস এক্সপেন্সেস ইনকাম স্টেটমেন্টে অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাবে আবার ব্যালেন্স শিটে কারেন্ট লাইব্রেরিতে যাবে সেলস টাকা ফাইভ হান্ড্রেড ওয়াস টোটালি অমিটেড পাঁচশো টাকার সেল সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে তাইলে আমরা জানি সেলস অমিটেড বা আনরেকর্ডেড সেলস একবার দুই নম এক নম্বর ওয়ার্কিংয়ের সেলসের সাথে যোগ নেট সেলসের সাথে যোগ আবার ব্যালেন্স শিটে কারেন্ট আছে দিয়ে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের সাথে যোগ তাহলে আমরা দেখতে পেলাম দুই চার সালের অঙ্কটা এখন যাব আমরা দুই সালের অঙ্কটা लिखबोर्किंग দুই নম্বর ওয়ার্কিংয়ে পার্সেজের যেখানে লিখবো সেখানে যোগ করে দেব স্টক দুই রং ওয়ার্কিং অর্থাৎ কষ্ট অফ গুড সোল্ডার একদম টপ আইটেম এটা সবার উপরে লিখতে হয় ওয়েজেস দুই নম্বর ওয়ার্কিংয়ে খরচের সাথে যোগ করে দেব পার্সেজের সাথে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস এটা অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস নামে ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে ইন্স্যুরেন্স ইনকাম স্টেটমেন্টে অফিসের খরচ সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সেলিং এক্সপেন্সেস নামে ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে পার্সেস রিটার্ন দুই নম্বর ওয়ার্কিংয়ে পার্সেস থেকে বাদ ড্রয়িং অ্যান্ড ক্যাপিটাল এটা ওনার্স ইক্যুইটি অ্যাকাউন্টে লিখবো ক্যাপিটাল অ্যাট নেট ইনকাম লেস ড্রয়িংস ক্যাপিটাল অ্যাট নেট ইনকাম লেস ড্রয়িংস দুই নম্বর ওয়ার্কিংয়ে আমরা লিখবো এটা এরপরে আসো প্রিমিসেস প্রিমিসেস শব্দ অর্থ গৃহ সম্পদ গৃহ সম্পদ মানে অ্যাজ লাইক অ্যাজ এ বিল্ডিং হতে পারে কুড়ে ঘর হতে পারে কাঠের ঘর হতে পারে অর্থাৎ প্রিমিসেস শব্দ অর্থ গৃহ সম্পদ গৃহ সম্পদ ব্যালেন্স শিটার আমরা ফিক্সড অ্যাসেডে লিখব গৃহ সম্পদ ফিক্সড অ্যাসেড গৃহ সম্পদ ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেড দিকে এটা ফিক্সড অ্যাসেডে লিখব গৃহ সম্পদ ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেডে ফিক্সড অ্যাসেড অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল কারেন্ট অ্যাসেড নোটস অ্যাকাউন্টস পেয়াবেল কারেন্ট লাইব্রেরিটিস ক্যাশ কারেন্ট অ্যাসেড 
allowance for bad debts, Puratan Kurin Shansiti, income statement, selling and distribution expenses are on the less existing provision of my bad debt, but the other one. At 31 December, year end, 31 December, the following information available after adjustment. Taka 1000 of OSS relating to the next accounting period, it had to pass on it, it had to jot it empty. Amra Jani, OSS Shapshumai Bokea Bole, Diu Name, O Grim Bole, prepaid by advance Name, Ekane, Diu Akrut Nameo Bolene, Abar prepaid by advance Namu Bolene, Bolse, next accounting period, or that Ami Amar Kormotarike, Akazataka Beton, Barti Die, Bolam De, Akazataka Tumar, Poroboti Masset, Net. Accounting period of that, our accounting period to take one year. Tell a poverty was to be the Akaza, terminate advance, terminate advance related to next accounting period money. It is prepaid by advance, prepaid by advance, prepaid by advance. Tell you, oh, green Mozuri, Mozuri take a bad about current asset. I mean, oh, green this is that I'm a shampo. Tell a oh, green Mozuri. Next accounting period money, poverty is a bosser, don't know to make a deal. Tell it, I'm a ogrim dia. Tell it, total wizards take a bath. Total wizards take a bath. Total wizards of an amra dunam working a league bo. Cost of good silver cut the league bo. Second take a beer corridor. Dunam working take a bath. Abar current asset at the cabo. Taka two thousand accrued for administrative expenses, normal entity. Official admin expenses is such a joke or income statement. Our current liabilities are the other equipment to be depreciated. Say, Oshanko Barbola entry depreciation on equipment adjustment as a duber Kazabe. Agbar income statement that depreciation expenses name official expenses are the cabot. Aragbar balance sheet equipment take about the book ending is stock estimated up. Ato, Edolo, Shamapuni Mozu, closing is stock. Do you know working or the cost of goods sold at the Nicha Beer Corridor? Our current asset, the Kabu. Raise the allowance for doubtful two percent on net sale. Amra Zani Kurin Shonsiti Dortable, then other Rupere, account receivable Rupere, account, Ekane, account receivable and Nabole, Bolsa net sale Rupere. Amra can do act as in his lock cookery. Shetalo. Sell do you come? Acta, no good victory, and acta baki victory. No good victory to shatter the Takamna Pegasi, Shitaki Kuno, and realize Ottawa irrecoverable. On other year, some of the attack, put the camera to Taka Pegasi. Ah, Zeta Thare Bikri, Shetaki Kisuta, another year possibility, some of an attack. Tell it Thare Zadar Kasi Bikri, Tabelki to Bolahai accounts receivable. Tell it account receivable, original. Give a sister, I have a pond of big trickle here. I can receive a bill. Tell a mother on key. I can receive a bill. A bad debt provision allows for that pool. Dot the Nabole bad. I can receive a bill. The Zarma to me. I can receive a bill. Create a sister as net seller. Madame say seller. For it, the table sort of it up. I can receive a bill as net sell. Net credit sell. A key or two. Tell a. Account receivable Rupari Nadore, Ekane Amra Dorbo, net seller Rupari. Proste account receivable, they are Thaklo, American to account receivable Rupari, Dr. Parbona, Parbo, calculation of net sales in a bankruptcy, say net seller Rupari Amra Dorbo. Tile Amra Joko net sell working corbo, total net sales of Berobe, Shetato Amadel. Gross margin bankrupt, you can look at the opening income with the airport. It is two percent bear for his Ottaka Berobe, Tototaka, income statement, te, selling and distribution expenses, the Ligbo, balance sheet taken to Shabdan, net sell take a beer corbona, bear course in net seller for it, bear course in net seller for it, can to beer corbona can to accounts receivable ticky, or that balance sheet account receivable take a baro, Ipuriman Takada, beer corre the cabo. Poroboti adjustment. The owner. But proprietor withdrawn but taken goods costing five thousand for personal use but not recorded. Malik Kurti Bektigoto Prajani Ponnu Talon Amra Jani Malik Kurti Ponnu Talon Amra Jani Malik Kurti Ponnu Talon Kajoy Duibar Agbar Calculation of Cost of goods sold where got the parcels take a bad day day parcels less goods withdrawn by the proprietor by owner. Abar 
যেহেতু আমরা মাল কিনছি মালিক কর্তৃক উত্তোলন করে নিয়ে গেছে তাইলে এটা ড্রয়িং নামে ওনার ইকুইটি অ্যাকাউন্টে ড্রয়িং এর সাথে যোগ করে দেব তাইলে গুডস টেকেন বাই প্রোপাইটার বা গুডস উইথড্রন বাই প্রোপাইটার মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন অ্যাডজাস্টমেন্টে আছে কাজ হবে দুইবার একবার একবার পারসেস থেকে বাদ আর একবার ড্রয়িং সে যোগ পারসেস থেকে বাদ ড্রয়িং সে যোগ পারসেস থেকে বাদ ড্রয়িং সে যোগ পারসেস থেকে বাদ ড্রয়িং সে যোগ তাই পারসেস যায় কষ্ট গুড সেল তো সেখানে বাদ ড্রয়িং যায় ওনার সিকিউরিটিতে সেখানে যোগ তাহলে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের দুই নম্বর অঙ্কটা মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট ওনার সিকিউরিটি এন্ড ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শীত তৈরি করতে বলছে আমরা ঠিক সেভাবেই করে দেখালাম এরপরে যাও আমাদের দুই সালের অঙ্ক बिल्डिंग देखो मध्य मध्य 50 ज তাইলে বিগিনিং ইনভেন্টরি এট কস্ট অফ গুডস সোল্ড লেস এন্ডিং ইনভেন্টরি পারচেজ আর সেলস অঙ্কে দেয়াই নাই কস্ট অফ গুডস সোল্ড একবারে দেয়া আছে এখন আসো এই অঙ্কটা একটু জটিল প্রকৃতির এই অঙ্কটা একটু জটিল প্রকৃতির দেখো সেলস স্যালারি সেলিং এ যাবে সেলিং এ যাবে Income statement, selling expenses, utilities, office expenses, repair, office expenses, gas, oil, office expenses, insurance, office expenses. Now, adjustment. Depreciation, 10,000, building, 9,000, equipment. Both are admin. Do you have any office and admin? So, you have to ask for income statement, office and admin. And you have to ask for balance sheet. Building and the building, equipment and the equipment. Interest, 7,000 is due and due. समापन मजूद कत आज कारण जो कस्ट अफ गुड सोल्ड प्रश्न देखा कस्ट अफ गुड सोल्ड बेर करते 
মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি এন্ডিংটা বিয়োগ করার পরেই কষ্ট অফ গুড সোল বের হয় তাহলে এটা বিয়োগ করার পরেই কষ্ট অফ গুড সোল নামে ওখানে দেওয়া আছে তাহলে এটার কাজ হবে মাত্র একবারই আর একবার কষ্ট অফ গুড সোল বের করতে আমরা ওয়ার্কিংয়ে নিয়ে গেছি তাহলে এটার কাজ হবে শুধু ব্যালেন্স শিটের আছে এবং তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি দুইবার কাজ হবে আমি তো দুইবারই করলাম একবার কষ্ট অফ গুড সোল ক্যালকুলেশন করে সেটা ট্রাল ব্যালেন্সে যখন ঢুকেছি তখন ওখানে এই ক্লোজিং ইনভেন্টারি অবশ্যই বিয়োগ করে একবার নিয়ে কষ্ট অফ গুড সোল তৈরি করে সেটা ঢুকে নিয়েছি ট্রাল ব্যালেন্সে এরপরে আরেকবার কাজ করলাম ব্যালেন্স শিটে মনে রাখতে পারবে স্যালারি এইটটি পার্সেন্ট সেলিং আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যাডমিন তাহলে স্যালারি এক্সপেন্সেসকে আমরা টোটালের এইটটি পার্সেন্ট দেবো সেলিং এর আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেবো অফিসে এটা আসলে আরেকবার কোথাও কাজ হবে না কিন্তু ওটা ধর স্যালারিকে কিভাবে ভাগ করব আর ইউটিলিটিস এক্সপেন্সেস রিপেয়ার এক্সপেন্সেস ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাডমিন এই তিনোটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খরচ দেখাবো টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড অফ নোটস পেয়াবেল আর পেয়াবেল নেক্সট ইয়ার এটা আগে আলোচনা করেছি পনেরো হাজার টাকা আগামী বছর পরিশোধ করতে হবে অতএব এই পনেরো হাজার কারেন্ট লাইবিলিটিস বাকি পঁয়ত্রিশ হাজার লং টার্ম লাইবিলিটিস গ্যাস অ্যান্ড ওয়েল এক্সপেন্সেস আর সেলিং গ্যাস এবং অয়েল পুরোটাই সেলিং এক্সপেন্সেস অর্থাৎ গ্যাস এবং অয়েল যেটা আছে পুরোটা সেলিংয়ে দেখাবো এরপর রিকোয়ার্ড ছিল কি কি মাল্টিপাল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট মাল্টিপাল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ওনারশিপি ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট তাহলে আমি বলতে পারি আমি দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত মাঝখানে শুধু দুই হাজার বারো সালের প্রশ্নটা এখানে দেওয়া নাই দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তেরো চোদ্দ মোট বারোটা প্রশ্নের সমাধান এবং একটা ভিত্তি বড় মাপের অঙ্ক বিস্তারিত আলোচনা করে তথ্যগুলি দেখানো হলো কোন একটা স্টুডেন্ট যদি এই বারোটা অঙ্ককে কয়েকবার ঘুরে ঘুরে এটাকে দেখো তাহলে তারা অনার্সে ফার্স্ট ইয়ারে তুমি কোন চ্যাপ্টারে কোনো ভাষাগত দিকে আর থাকবে না যে ইংলিশ শব্দ আসছে কোথায় যাবে কিভাবে কাজ হবে সবগুলি এখানে ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে আর তিনটা চ্যাপ্টারের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ওয়ার্কশিট আর অ্যাডজাস্ট ইন জার্নাল এই তিনটা চ্যাপ্টার আমাদের একদম ইজি হয়ে যাবে যদি এই একটা চ্যাপ্টার করো আমি পরবর্তী লেকচার শিটটা দেখাবো ওয়ার্কশিটের উপরে ওয়ার্কশিট কিভাবে করে শুধু কাঠামোটা দেখাবো আর বাকি এন্ট্রিগুলি সব ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের এন্ট্রি দিয়েই হবে আর অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি এই প্রত্যেকটা অঙ্কের সমন্বয়গুলি যা করছি কোথায় কোথায় গেছে ওখান থেকে ধরে ধরে আমি জার্নাল কটা করে দেখাবো তাইলে আমাদের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট চ্যাপ্টারটা ভালো করে যদি তোমরা শুনো তাইলে আর প্রাইভেট পড়ার জন্য কোথাও দৌড়দৌড়ি করতে হবে না তোমাদের কোনো অঙ্ক ঠেকবা বলে আমার কোনো অঙ্কে আটকে যাবা বলে আমার মনে হয় না এ পর্যন্তই আমি আমার আজকে লেকচার শেষ করে দিলাম আল্লাহ হাফেজ